shots pulled. The shots pulled. The shot is from under the twenty minutes away. The shot of the twenty yards, the minutes away. ማቻችን ለማረፈላችሁ የለተ ሐሙስ የብስራት ስፖርት ፕሮግራማችን ተጀምሯል እስከ አምስት አድራስ ቆይታውን ያርጋል በቴክኒኩ ተረኛው አምስራ ጌታችሁ አለች የብስራት ስፖርት ዋን አዘጋጅ መንስሮ አብልቀኝ የፕሮግራም መድረክ አለምላቱ የብስራት ስፖርት የክብር አጋሮቻችን ደግሞ አዲስ አመት አዲስ ሲዎት ያብስራል ወጋገን ሲፈነጥቅ አዲስ እድል ይዘናል ወጋገን ባንክ በአዲስ አመት በሽልማት ሊያም በሽብሽው ተዘጋጅቷል አንደኛ ጣ አንድ ኪያ ስፖርት ኤጅ 2019 ዘመናዊ መኪና ሁለተኛ ጣ አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች ሶስተኛ ጣ 50 ስማርት ሞባይል ስልኮች ከወጋገን ይቀበሉ በወጋገን ይመንዝሩ በወጋገን ይሽለሙ ወጋገን ባንክ የብልጽ ግንኙነት አጋር ቢትኛውም የምጥላኛ ስፍራ የማያጥቁት በስራ ቦታ ሆነ በእንቅስቃሴው ከጆ ማይረዩት ከገበታ በፊት ሆነ በኋላ የሚመርጡት ለውዳይ ዘመዶ በደስታ መጋብዙት ሲጠጡት እርካታን የሚለግስ ጥን የሚቆርጥ አንጀትን የሚያርስ ፍቅርዋ ፍቅር ለተጠማ ለሁሉ ተስማማ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የማልት መጠጥ ሶፊ ማለት 100 በ100 ተፈጽዋይ ከሆኑ ከተመሰ የገብስ በቀልና ኃይል ሰጪ ንጥረ ነገሮችና ግባቶች የሚዘጋጅ በመሆኑ ኃይልና ሙቀት በመስጠት ሰውነታችን ጤናማ እንዲሆን ይረዳል አሙራችንን በኃይልና በብርታት ያድሳል ካልኮል ነጻ የመጠጥ አይነት ሶፊ ማለት በሲኒማ ቤቱ ፊልሙን ተመልክተው በሆቴል ደግሞ በመጪዎቱ ረክተው ሊዝናምን በትመተው አረፍ ተካሉበት ቤቱ ይመስሎታል አንዴ ከመጡበት እኛ ጋር ሲገቡ መኪናን ይጥላቁም ብለው እንዳስቡ ስማችንን ድልታ ስራችንን እርካታ ነውና በመስተንግዶ ሁሉን የሚያስማማ እንብልታውተኛ እንብልታ ሲኖማ ሌላው የብስራት ስፖርት አገራችን ለድርጅቶች የዱቢ አገልግሎት የሚሰጠው ራይድ ታክሲ ነው ራይድ ፓሰንጀር አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ በማድረግ ወይንም 82 94 ላይ በመደወል በማንኛውም ሰዓት 24 ሰዓት የታክሲ አገልግሎት ማግኘት ይችላል ራይድ ታክሲ አሽከርካሪዎች ንጽህና አጠባበቅ እንዲሁም ቴክኖሎጂ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው በቂ ስልጣኔ ያወሰዱ ሲሆን ተሳፋሪ አቃቢራሳ እንኳን ወዲያው ይመልስለታል ራይድ ታክሲ ከብ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ለትራንስፖርት አመች ቦታ ቦታ አዲስ ባስገነባው ውብና ዘመናዊ የራስ ውጣ ላይ ምቹ የመማሪያ ክፍሎችና ዘመናዊ የማስተማሪያ ግብአቶችን አሟልቶ ለ2012 ዓ.ም ተብረተ እውቀና ባገኘባች የትምርት አይነቶች ምዝገባ ጀምሯል በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር በምዝገባ ላይ ነው አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ነው ለተጨማሪ መረጃ 0911 24 8907 ላይ ደውሉ የኬቢ ምንጃ ፍቃድ ነው የኬቢ አካዳሚት ኩባንያ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ የሸበት ነው ልዩ የባል ምግብ ቤት ከጣፈጡ የባል ምግቦችና ከልዩ ክትፎ ጋር የሸበት ነው የባል ምግብ ቤት ተጠብቃችኋል የሸበት ነው የባል ምግብ ቤትም አሽዋ ነዳ ለኳንዳ ታክሲ ሚያያዣው 50 ሜትር ገባብሎ ታገኝታላችሁ ሱፐር ማንዳዚ ቤኪንግ ፓውደር የዞን ምልክት ያለው ሱፐር ማንዳዚ ቤኪንግ ፓውደርን አንዴ ከመወከሩት ሁሉ ጊዜ ነው የሚጠቀሙበት አሁን ባል ደርሷል ለዳቦ ለኬክ ለኩኪስ ለዳቦ ቆልና ሌሎችን የሚጠቅማል ሁሉ ይመርጣል ሱፐር ማንዳዚ ቤኪንግ ፓውደር ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ግዙፍ የተጣምራች ኩባንያ ነው የክለቦች ዋናውናዎቹ የእንግሊዝ ቶፕ 6 ክለቦች እንዲሁም ባርሴሎናና ሪያል ማድሪድን ጨምሮ የነሱን ፎጣ ስካርፍ ዋሌት ኮፊያ የተማሪ ቦርሳ የትሬኒንግ ቦርሳ የጅ ባንዴጅ ወይም ላይ የሚደረግ ኦሪጅናል ማለ አስመጥቷል የሚፈልጉትን ከመርጠው በተመጣጣኛው ጋር መተው መግዛት ይችላል ይሉታል አየር ጤና ሳሚ ካፌ እንጻ ላይ እንዲሁም ቦሌ ሸገር እንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ ታገኝታላችሁ 0953 54 55 56 ላይ ተደውሉ በከተማ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ታገኛላችሁ አጋሮቻችን 
ከልብ እና መስገናለን ከአምሳት አብራችሁኝ ቆያላችሁ መስሪን እንደምናረፈትክ ሰላም ሰላም ነው ሰላም ነው እንደምናረፈዳችሁ ዳር ማጆቻችን ቀደም ሲል የኢንፊኒቲን ማስታወቂያ ባልደረባይ ሲያነብ ነበር ዛሬም ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ሶስቶች አሉ አትላ አንተ ነኝ ሊቨርፑል ሊቨርፑል ሶስት ኤሊቨርፑል ቀለም ሊቨርፑል ደጋፊዎች እኮ ተበድለዋል ለዚህ አ ምክንያት በዚህ ደጋጋሚ ለምን ደሆነ ከኛ ጋር የሚሰሩ ድርጅቶች ሊቨርፑል ማሊያዎችን እስጦታ ያበረክቱ አሁን ኢንፊኒቲን ጨምሮ ማለት ነው ከዚህ በፊትም በአንድ አጋጣሚ ሌላ ጊዜ ሆነ የሊቨርፑል ማሊያ አልነበረም እና አሁን ግን ኢንፊኒቲ እንደዚህ ማሊያዎች ስላስገባ ነው እንግዲህ በብዛት ኦሪጅናል ማሊያዎች ናቸው የሚያመር ሰው እዚህ ጋር ልብ ሊባል የሚገባ የሚያመር ሰው የሀገር ውስጥ ለሀገር ውስጥ ክለቦች ደጋፊዎች የሚሆኑ ማሊያዎችና ሌሎች ትሬፕሊታ ምርቶችን እንጂ ያኛው ተመርቶ አይደለም ያኛው ከእንግሊዝ የመጣ ነው ስለዚህ ዛሬ አምስት ኮፊያዎችን ይሰጣል በስጦት ኮፊያዎቹ የአምስቱ ከቶተናም በስተቀር የአምስቱ ታላላቅ የእንግሊዝ ክለቦችና የሁለቱ የስፔን ክለቦች ሪያል ማድሪድ ባርሴሎና ሰባቱ ማለት ሰባቱ አው ያ እድሉ የደረሰው ሰው የስጦታ ውድ ላይ የደረሰው ሰው የፈለገውን ክለብ ይመርጣል ማለት ነው ከቶተናም በስተቀር እነዚህ የተጠቀሱ የጣሊያን ክለቦች አሁን ማልገቡ ይውስጥ የእንግሊዝ አምስቱ አያላን ክለቦች ከቶተናም በስተቀር ነው ከቶፕ 6ቱ እንዲሁም ባርሰሎና ሪያል ማድሪድ ናቸው ስለዚህ እንግዲህ በኋላ ጥያቄዎችን ስለምንጠይቅ አድማጮችን ብትሳተፉ እንጋብዛለን ማለት የዛሬው ፕሮግራም ራሳችንን በፌስቡክና በቴሌግራም ገጻችን ላይ አስተዋወቀን ግን ደግሞ የቀን ፈተሻ አይቀርታን ደይ ጋር በጣም ይቀርታው ዳር ማጆቻ ብትራንስፖርት ሃሙስ አጉሚ አንድ ይላል ሃሙስ ናት ይፈላሳ አጉሚ በነገው ዲዛይን ላይ ነገ ዛሬ ደግሞ ተፋት የኢትዮጵያ ቡና እንዲው ጋይጣ የመግለጫ አጥርቷልና በአፈልጣኝ ካሲያራጌ ዙሪያ ብዙ ራሶችን ወርናል ነገር ሆፕፉሊ ዛሬ እንግዲህ ከሳፍ ለፈጠራን ትላንትና ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ በጀንገስ ነው የጠራው ይሄንን መግለጫ አዲስና አሰልጣኙን ሽርዳን ዚህ ቦይ ሆፕ ይባላል ሰውየው ግን ባጭሩ ሰርጂዮ ብላችሁ ፍቅሩኝ ብለዋል በጣም በጣም ከባርቱ ነው ልክ ፍሬዴዮቪች ሚሉቲን ለምደለው ነው እንጂ እንደመጡ ስሜ ይሄ ነው ከባርት ስለሆነ ሚቾ በሉት ሁሉ ሚቾ ነው የሚለው አሉ ሚቾ ተብለው ጠሩ አሁንም በይፋዊ ትልልቅ ቦታዎች እንኳን ዘገባዎች ላይ እንኳን ፍሬዴዮቪች ሚቾ ተብሎ ነው የሚጣፈው ኤምአይቲኤች ወተም ስማቸው አስቸጋይ ነው ይሄኛው ደግሞ ወይ አዲስ ስም ስለሆነ እንደሆነ አላቀም ሽኮርዳን ምስጣት እንደምንለው ሽርዳን ጂ ሆይ ሆብ ነው የሚባሉት ፍክረኛ ስም ናቸው ግን ሰርጂዮ በሚለው ወይ ብሏል ትላንትና ለመጀመሪያ ጊዜ ከጋይጠኝ ሻ ከሚዲያው ጋር ተገናኝቷል የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር ይሄንን ጋይጣ የመግለጫ እንዲያዘጋጅ ብዙ ስንጎተብ ቆይ ይተናል በዚህ አይነት አጋጣሚዎች ላይና ትላንትና መግለጫው በቸራተን ሆቴል በመዘጋጀቱ በመጀመሪያ እንደ ሚዲያ ምስጋናችን ማቅረብ አለበት ኢትዮጵያ ቡና እንኳን ብዙ ጊዜ መግለጫዎችን ያዘጋጃ ቅዱስ ጊዮርጊስም በዚህ በኩል አሁን እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው አሰልጣኝ ሲቀጥር መግለጫ ያዘጋጀው ግን የፕላንቱ ለየት የሚያረገው ያሰልጣኝ ይቀጥር ብቻ ሳይሆን በ2012 ቅዱስ ጊዮርጊስ በኢትዮጵያ ሊግ ላይ ነው የሚወዳደረው በይ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ነው ወይስ የተባለው አዲስ አበባ ሊግ እውን ይሆናል የሚለው ጥያቄ ስላልና ብዙ ጅምብሮች ስላሉ ያንን ብዥታ ለማጥራት የሚያመች ጋዜጣ የመግለጫ ሆኖ ነው ያገኘነው አጭር ጥያቄ ነበር በጋይጣ የመግለጫው ላይ እድል ሰጥቷል እነሱ ግን ከሚዲያው ትንሽ ጥያቄ ብቻ ነበር የተጠየቀው እንደውቶ ረጅም አልነበረ ጋዜጣ የመግለጫው ከተጠናቀቀ በኋላ ግን አቶ አብነት ገብረ መስቀል የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር የቦርድ ሊቀመ መንበር ከብስራት ስፖርት ጋር አንድ ለአንድ ተወያይቷል ብዙ ሶስት አራት አዳዲስ ነገሮች ነግረውናልና እሱን ዛሬ ሊናቀርብ ወስነናል እንጂም ጋዜጣ የመግለጫው ላይ ተነሱ ሮሶች ሁሉ ይነሳሉ ማለት ነው ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደግሞ መርታት የለብን ፕላንትና በካታር 2022 የአፍሪካ ዞን የማጣሪያ ከሌት ሶቶዳ በባህር ዳር በተደረገው ጨዋታ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጎል ሳስቆጥር ጎልም ሳይቆጠርበት ባቻው ጥቅስ አጠናቀቀ ይህ ነገር እንግዲህ የግር ፓሳችን ደረጃ በየጊዜው ያለበትን ማስቆልቆል በደንብ ያሳየን ያለ ይመስላል ምንም እንኳን ለአፈልጣኝ ለኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ወቅት ላይ ይሆን በሄራይ ቢዲ ጨዋታ ያረጋል ቢሆንም 
ውጤቱ አሜሪካ የሚባል አይደል ከመሸነች ይሻል ግን ሊሶቶን ከመጣከ ሀገር ጋር በገዛ ሀገር በገዛ ሜዳ ላይ ያለ ውጤት ያለ ጎል አቻ ተለያይተ ነው ይሄ በማጣሪያ ያደረኛ በመድብ ይሁን እንኳን ይድብ ይድል ይፈቃል በነጥብ ስለሆነ ይሄ ግን ውድቀት ያስከትል የሚችል ስለሆነ ቅር የሚያሰኝ ውጤት ነው ቢሆንም ግን ያ ማለት በመልሱ ጧፋ ላይ ሊሶቱን ማሸነፍ አይቻልም ማለት አይደለም ዳሽን ብለው ውጤቱ ለመጠለስ መስራት ያለበት ይመስለኛል በሄራይ ቡድኑ በዚህ ላይ ጥቂት አስተያየቶችን እየተጣለ እንግዲህ ያዝናለሁ ትላንትና ለዛሬ ብለን ቀጠሮ ያዝነው የአርሰናል የተከላካይ መስመር ጉዳይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በድንገት በጠራው ጋር የታየ ምክንያት ዛሬ ሽፋን ይሰጣው አይችልም በመጪዎቹ በመጪዎቹ ፕሮግራሞቻችን ላይ ነገምት የኢትዮጵያ ቡና ጉዳይ አለ እነዚህ አበይ ታበይ ታንኳራ አንኳር ጉዳይ ሲሆኑ ስታስፖርት ቢት ኮት እየተቃጨውናቸው እና በመግለጫው ላይ ከሚነሱ ተደረሶች ጥልቀትና ስፋት አንጻር አይተን ናይባት ነገር ያን ፕሮግራም አብረን ለማስከድ የምንስለው ካለ በለዚያ ግን በኡዲ ፕሮግራማችን ላይ ግን ማንም አይተለክልም ሰፋ ያለ ሰዓት አስተላልን አንዱ ፕሮግራማችን አታላብደልና አቀርቦ ይችላልን እንግዲህ ቅጣ ደይጣልን ያርሰናል ደጋፊዎች ምክንያቱም የፕላንት ነው ከሰዓት የጋይጣይ መግለጫ ለዘግሜ ልግለጾ ድንገት ካናስቡ ይደረሰን ስለሆነ አዲስ ራስ ዘና የሚፈጠር ስለሆነ ይሄንን ማስተካከያ ልናደርግ ያሰብ ነው ስለዚህ በዚህ ራስ ታምሳ ድረስን ቆያልን አድማጮቻችን በድጋሚ በፌስቡክ እና በቴሌግራም ገጣችን ላይ በኢንፎግራፊው ላይ በዲዛይኑ ላይ በሰራው የቀን ፍተት ይቀጣን ጠይቃለ የኔ ፍተት የኔ የዘላለ ማለት ዘላለ እንኳን ቀን ላይ ወገዝ ነው በጣም ሰፍጣን የኔ ፍተት ነው እና እኔ ልሰድ ብሌሙን ማለት ነው በዚሁ አሜሪካዎቻችን እየላካችሁልን እስከ ፕሮግራማችን ብቻ ነው ድረስ እንቆይ አቢ የቡንዬ የሚል የፌስቡክ ስም ያለው አድማጫችን በዚህ ሰዓት ውጫ ሰጣይ መከራቸው ምንም ማለት አልፈልግም ሲጀመር አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን የሚጀመር ከሆነ አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም ፎርማቱን ይቀየር ግን አልመሰለኝ ምክንያቱ 2012 ሊገባ የተወሰነ ቀን ነው ያለው የቀረው ሁለተኛ ቅዱስ ጊዮርጊስ አፈጣኝ ከውጫምቱ እንደዚህ የሚያደርግ አይመስለኝም አልመሰለኝ ነበር ይላል አብዲ ፍቅር አባባው ደግሞ ስለተናንተ የብሔራዊ ቡድናችን አቋም ትንሽ ብትሉን ጥሩ ነው ጨዋታውን ተቆጣጥረናል ማለት ይቻላል ለምን ችግራችን ሲያጫረስ ብቻ ነው ይላል ሰይድ ሀሰን ደግሞ እኔ አልገባኝ ነገር መንሱ ለተጫዋቾች ደሙዝ ሽንጣቾም ግን ይከራከሩት አሷብነት ለምን ነው ምን ነው አላማቸው ይላል እንደኛም እኮ ተከራክረናል እኛም ተከራክረናል አካሄዲ ምክንያታዊ አይደለም ይላል አሁን ይሄ የቅዱስ ጊዮርጊስ የኢትዮጵያ ቡና ጉዳይ ብቻ አይመስልኝ የተጫዋቾች እነ ያሰርና ተባተኛ ጉዳይ ስለሆነ እኛም ምክንያታዊ መሆን አለብን ጥናቶች አስፈልጋል ሌቨር ማርኬቱ መጣናት አለበት ይላል ስንም ዋገት ቆይ ተናል አድማጫችን ሶሎ ማንቼ ደግሞ ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ ቡና ሆነ ቅዱስ ጊዮርጊስ አሰልጣኝ ሲቀጥሉ ከምሳ አውሮፓ ሀገር ሰርቢያ ነው የሚቀጥሉ ተይሎች አውሮፓ ሀገራት አሰልጣኞች ፍላጎት ላይላቸው ነው ወይስ ሌላ ሚስጥር አለ ይላል ይሄንንም ፋሳብነት ጋር ተነጋግረን ነበር በመግለጫው በመንግስት በቃለ ምልልስ ላይ አይ ቲንክ የፍሬዴዮቪች ሚቾ ውጤታማነት አንድ የሆነ ምሳሌ አስቀምጦ ይላልና ለዛ ይመስለኛል በዚህ ላይ ደግሞ የባልካን ሀገሮች በአብዛኛው የሚጫወቱ ተጫዋታ ሲት ፈኛ የጨዋታ ሲት ጋር እነሱ ግን ይከተሉት ስለሰፈና ይመሳሰላል ለዛ ነው ግን ዛሬ አፈልጣኙ ማን ናቸው የሚለው ትላንትና ከተፈጠው መግለጫ ውጪ እንዲሁ ትላንትና አመሻሽ ላይ መረጃ ፍለጋ የአፍሪካ ሰነዶችን ስናገለባብጥ ነበር በደንብ እናግራቻለን አዲስ አፈልጣኝ ጠንካራም ደካማም ቡን ያሳጅባቸውን የ ክለባ ሰልጣኝነት ግርፋት ሲወታቸው እንደተቻለ ነበር ለመመርመር እንሞክራ ሌሎችም መልክቶች አሉ ሰፋ ሰፋ ያሉ በዚህ በፌስቡክ ገጣችን ላይ ውይይቱን መጠላቀል ከፈለጋችሁ አድማጮቻችን ከ164500 በላይ ላይክ ባለው ፌስቡክ ገጣችን ላይ ታገኝታላችሁ መንሱር አብልቀን በእንግሊዘኛ ብቻ የተጻፈ እንዲሁም የቴሌግራም ቻናላችንን ከ45200 በላይ ተከታይ ባለው ጆይን ይያረጋችሁ ቤተሰባችን ተጠላቀል አዋርማቾቻችን በፌስቡክ ገጻችን ላይ መንሱር አብልቀን እንደምለው ገብታችሁ ከ164000 ላይ ከላይ ባለው የፌስቡክ ገጻችን በዚህ ትለይታላችሁ ከዛ ወረድ ስትሉ ደግሞ ያለውን የቴሌግራም ገጽ ጆይን ወይም ደግሞ ፎሎ ብላችሁ 
ቴሌግራም ቻናል መቀላቀል ስለላላችሁ ከ45000 በላይ ተከታዮች ያሉት የቴሌግራም ገጻችን በእያላችሁ በስፖርት ስፖርትን ይድካትላችሁ አብራችሁ ቆይታ ስለምታረጋግጡ እጅግ በጣም ከብጥና መሰግናለን ከአፍታ ቆይታ ወራ ተመሰግናለን አዲስ አመት አዲስ ህይወት ያበስራል ወጋገን ሲፈነጥቅ አዲስ ድል ዘይ መጣል ወጋገን ባንክ በአዲስ አመት በሽልማት ሊያምብሽብሹ ተዘጋጅቷል ወጋገን ባንክ ከዘመዱ ላይ የባንካችንን ስዊፍት ጨምሮ በዳብሽን ዌስተርን ዩኒየን መኒግራ ሪያ ኤክስፕረስ መኒና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል ከነሐስ የዘጠኝ እስከ ዳር 3 2012 ከውጭ የሚላክሉትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነዝሩ የመኪናና ሌሎች የጣሽል ልማቶችን ከስጦት ሀገር ያዘጋጀሉ መሆኑን በደስታ ያበስራል አንድ ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመናዊ መኪና አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች 50 ስማርት ሞባይል ስልኩ የሽልማት ጣቁጥሮ አገልግሎቱን ሲያገኙ በሞባይል ስልኩ ይደርሱታል የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ኮጋገን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣቁጥሮችን ያገኛሉ ኮጋገን ይቀበሉ ኮጋገን ይመንዝሩ ኮጋገን ይሸለሙ ወጋገን ባንክ የብልጽግና ዋጋ ከምንጩ ከተራራው ከምንጩ ፍቅርዎ ወጥቷል ፍቅር ንጹህ እንደ ፍቅር ብሩህ እንደ አገሬው ይሁን ህይወታችን ይድረስልን ወሬው ፍቅር ውሃ ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማ የከረምቱ ኖራት በከፊል አገባደ ባዳ አበባ የሚያገጠውን ያዲስ አመት ጀምበር ለመቀበል በቀረብንበት ጊዜ ይህን ሁነት በደስታ የሚያሻግር በዘመን ቅብብ ብሎሽ የማይደበዝዝ የሶል ንግስቷ አስተራወቀ አዲስ አልበም ላድናቂዎቹ አመጣ ጨዋ በጥበብ በተኳለው ድምጿ ስለ ፍቅር በልዩ ቀለም ያቀነቀነችው አስተራወቀ 26ኛ የሙዚቃ አልበም በገበያ ላይ ዋለ ጨዋ አሳታሚና ከፋፋይ በኢንተርቴይንመንት ኢንደስትሪ ደማቅ ስራዎችን የሰራው ዮሐንስ ኢንተርቴይንመንት እና ኤቨንት ስልክ 0933 54 54 54 ጨዋ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ብቃት ያላቸው መምህራንና ምቹ የመማሪያ ክፍሎችን አሟልቶ ለ2012 ዓ.ም. ምረት ምዝገባ ጀምሯል። አውቀና ባገኘባቸው በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር ምዝገባ ያካሄደ ነው። በቅርቡ ደግሞ በርቀት የመጀመሪያ ዲግሪ በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም እንዲሁም በቴክኒክ እና ሙያ ትምህርት አውቀና ለማግኘት እየተጣበቀ ይገኛል። ራሱ ባስገነባው አዲስ ንጻ ለትራንስፖርት አመች በሆነ ቦታ ምዝገባ ያካሄደናውና ፈጥኖ ይመዝገቡ። ኮሌጃችንን ልዩ የሚያደርገው ክፍያው የህብረተሰቡን አቅም ያገናዘበ መሆኑና ትምህርት እንዳይቋረጥ በዘመናዊ ጆነሬተር ዋስትና መስጠቱ ነው። አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ስልክ 0911 24 8907 ዕውቀትን በጥራት የሚገበዩበት ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ የኬቢ መንጃፍ ቀድና የኬቢ አካዳሚ እህት ኩባንያ ወሬ ሰምቶስኝ ባክ እንቁላል ፋብሪካ አደባባይ ፍልክት ወደ ሚገኘው እንቢልታ ሆቴል በግጥኝነት ወጆአለሽ ያነሃል ለትራንስፖርት ምቹ ቦታ ላይ መገኘቱ የመዋኛ ገንዳ የተሟላ ዘመናዊ ጂምናዚየም በማይታመን ዋጋ አረፍ ብሎ ለማውቃት ምቹ መኝታ ቤት ይሄ ሁሉ በአንድ ቦታ ማቺ ይሄ ብቻ እንደደረሰ የሚገርም ብቻ ያለ በቃ ማጣጣም ደግሞ በእንግሊዛ ሲኒማ ጥርት ያለ ምስል ሁሉ ያለ ድል ደረጃቸው የተጠበቁ የሀገራችን ፊልሞች በስምንት በአስር በአስራሁለት እና በሁለት ሰዓት ይዘ ይጠብቁናል ለና ታስቀድምን ቦታ ነኝ ብደውል ያሽ በ0112 275 87 57 ወይም በ0112 275 87 87 ይደውሉ አምቢልታ ሆቴል እና ሲኒማ የሸበትኔ ልዩ የባህል ምግብ ቤት 
በጣፋጭ ባህል ምግቦቹ እጅ በሚያስቆረጥመው ክትፎው የሸበትኔ ሁሉ ሙሉ ሁሉ ዝግጁ ሲል እንዲመጥ ይጋብዘውታል የባህል ምግቤቱ ለሰርግ ለልደትና ለልዩ ልዩ ዝግጅቶች አገልግሎት ከሚሰጠው ውብ አዳራሹ በተጨማሪ በመጪ የመኝታ ክፍሎቹ ይጠብቆታል በሸበትኔ መኪና ማቆሚያው በቂና አስተማማኝ ነው በ0912022 4241 ደውለው የሸበትኔ ይበሉ ሉካንዳ ከአሽዋ ሜዳ ታክሲ መያዣ 50 ሜትር ገብቶ በሚያገኙት የባህል ምግብ ቤት ጥሩ ጊዜ ያሳልፈው የሸበትኔ የፈለኩትን አገኘው ይላሉ የሸበትኔ ልዩ የባህል ምግብ ቤት የምስራጅ በመዲናችን አዲስ አበባ ግዙፍ የትጥቅ አምራች ኩባንያ ስራ ጀመረ የሀገራችን ክለቦች ወደ ውጭ አገር መጓዝ ቀረ ይሎታል ኢንፊኒቲ ቴክስታይል እጅግ በጣም ደረጃቸውንና ጥራታቸውን የተጠበቁ የክለብ ማሊያዎችን ያመርታል የደጋፊዎች ማሊያም እንደ ምርጫቸው ያዘጋጃል ቢፈልጉ ደግሞ የክለባቸው አርማና ቀለም ያለበት ወይንም የተጫዋቾች ፎቶ የኖርበት ማሊያ ሁሉ ማሰራት ይችላሉ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል በተጨማሪ የሩጫ ማሊያ ለትምርት ቤት የሚዘጋጁ የተማሪ ቲሸርቶችን ሁሉ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ያቀርብሎታል ምን ይሄ ብቻ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ከ5000 በላይ ማሊያ ለሚያዙ ክለቦች 100 ደረጃቸውን የተጠበቁ ማሊያዎችን በነጻ ይሰጡታል እንዲሁም ክለቦን ሊወክል የሚችል ማሊያ እርሶ በፈለጉት ዲዛይን በጥራት ያትማል አሊቲ በሚገኘው በትልቁ ፋብሪካው ለሀገራችን ስፖርት ይተጋል እርሶ ለሚወዱት ክለብ ማሊያዎችን በጥራት ያቀርባል ምርቶቹ ለማየት ቦሌ መዳን ያለም ሸገር እንጻ አንደኛ ፎቅ በቂ በሉ አሊያም በ0953 54 55 56 ላይ ይደውሉ ምርቶቹ ያማሩ ጥራትና ውበትን ያጣመሩ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ሸው እንዴት በየቶሎ መدرس ይችላል ጥቅመይቱ ጋር ነው እንዴ ለምን ቆመ ታይኛል ለቦርሳ ይናቀብለኝ እንግዶቹን ሳገኝም ለብሰው ልብሴቱ ነው እጅ አሁን እንዴት በየ ነው በ30 ደቂቃ ውስጥ መدرسው ሄሎ አቤት አሁን እኔ ገና ከቤት አልወጣው ምን ራይት አሁን ይደርሱልኛል ዋው ስንት 8294 ደውዬ ራይድ የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ የተሻለ የትራንስፖርት ግልጋሎት ለማግኘት ቀዳሚ ምርጫው ራይድ ብሎ ይዘዙን በአቅራቢያው ያላሽ ከርካሪያችን አፍታም ሳይቆይ ይደርስልዎታል ራይድን በመጠቀም ያለ ስጋት ካሰቡበት ይدرسው ጉግል ፕሌይ ወይም አፕል ስቶርን በመጠቀም ራይድ ፓሴንጀር ኢቲ የሚለውን አፕሊኬሽን ወደ ስልኮ በመጫን ወይም 8294 በመደወል የኛን ዓለም ይቀላቀሉ ራይድ የሃይብሪድ ዲዛይን የንግድ ምልክት ነው ዘመናዊነት ኑሮን ያቀላል right super mandazi baking powder አነስተኛ መጠን የsuper mandazi baking powderን ሲጠቀሙ ሊቱ በፍጥነት ኮፊ ዳፖን ኬክ ሌሎችን እንዳማረባቸው በስለው ጣፍ ጦት ይመገቡታል super mandazi baking powder ወድጅዋለሁ እናንተ ሞክሩ ባለዝሆን ምልክቱን super mandazi baking powder በተመጣጣኝ ዋጋ በሁሉም ሱቆችና ሱፐርማርኬቶች ያገኙታል ለበለጠ መረጃ በ0962375151 በ0962370404 ይደውሉልን ሱፐር ማንዳዚ ቤኪንግ ፓውደር ማቻችን ተመለሰናል ከአገሮቻችን ማለት በኋላ በስራት ስፖርት ነው በተወዳጅ ብስራት ኤፍኤም አንድ መቶ አመት ባንክ ተከታታላችሁ የምትገኙት ፍላንስ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ የመጀመሪያ ጨዋታውን በባህር ዳር ስቴዲየም ከለሴቱ ጋር 10 ሰዓት ላይ አድርጎ 0-0 አቻም ላይቱ ያሁላችንም እናውቃለን ቀጣዩን የመልስ ጨዋታ ደግሞ ትንሽ ከበድ የሚያደርገው ይመስላል ታዲያ ጎል በሜዳችን ማስቆጠር ካልቻለን እዛ እንዴት ሊሆን ይችላል ያው አሁን ማጨራረስ ላይ በጣም ብዙ ደካማ ጎልኖች እየታዩብን ነው ጎል ከደረሰን በኋላ ኳሶችን የማሽ መሞን ስራዎች እየተመለከተ ነው ባለፈውም እንግዲህ የቶኪዮ ኦሎምፒክ የሴቶች ግብ ኳስ ማጣሪያ ላይ የሴቶች ብሔራዊ ቡድን ሲዲዮቹ እዚ በባህር ዳር ስቴዲየም ከካሜሮን ጋር አንድ ለአንድ አቻ ተለያዩ በካሜሮን ደግሞ መልስ ጨዋታው ሲደረግ 0 ለ 0 ተጠናቀቀውና ከሜዳቸው ውጪ በማስቆጠራቸው ካሜሮኖች ወደ ቀጣይ ዞር ባለፍች ይባላልና ተመሳሳይ ይመስላል ከወንዶች ይብራይ ቡድን ጋር ይሄን ውጤትና ቀጣይ ጨዋታ እንዴት ነው አሁን 
እግር ኳሳችን ላይ የታዩ ነገሮች መጨረሻ ላይ ምናስቆ የአጨራረስ ጉዳዮች ላይ ወዶሎ ጎንዎች እየታዩ ነው አጨራረስ ነው ራሱ በህራይ ቡድን ያው በህራይ ቡድን አጨራረስ የመጨረሻው የእግር ኳስ የብህራይ እግር ኳስ ውጤት ብዙ የውጭ ሀገር ዜጎችን ያካተተ ሊግ ቢሆን ኖሮ እንደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አይነት ምን አልዋት የሊጉ ጥንካሬና የብህራይ ቡድኑ አቅም ላይ አንድ ላይ ግዴታ ተመሳሳይ ላይ ሆን ይችላል ምክንያቱም ብዙ የተጫዋቾች በየክለቡ ያሉ ቦታዎች በውጭ ተጫዋቾች ስለተያዙ እኛ ጋር ግን እንደዛ አይደል የእግር ኳሳችን አጠቃላይ ጭማቂ ውጤት በህራይ ቡድኑ እና እኔ ስለ ትላንትናው ጨዋታ እንዲነው እንዲነው ብዬ ብዙ ማውራት አልፈልግም አጨራረስ ብቻ አልካንከ አጨራረስ ብቻ ምሽቱን ያየው ስለ ማታ ምክንያቱም ቀን ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋይጣይ መግለጫ ስለነበር በዛ ሰዓት ላይ የመጀመሪያዎቹ ሁሉ ሌላ አለ ነው የመጀመሪያዎቹ 15 ታዲያ ኦችን ካላየሁኝ የትኛው ንም ጨዋታ ማይት አልፈልግ ለፍራ ማለት እንጂ ማይት ይችላል ችግር የለው እና ችግራችን አንድ ለት ተብሎ ይቆጠራል በጣም ብዙ እና በአጠቃላይ አልቻልንም አልቻልንም በሚለው በነደመደመ ነው የሚሻል መፍቴና አቅርብ ማለት ምንድነው ሁሉ ግዜ በህራይ ቡድን ውጤት ባጣቁጥር የስፖርት ቤተሰቡንም ማሰልቸት ነው የሚሆነው እና አጠቃላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ውጤት ስለሆነ ይሄ ጥራት ያላቸው ተጫዋቾችን አላወጣም ሊጉ ጥራት ያላቸው ታክቲካዊ አስተሳሰቦች ሊጉ አያቅም በዚህ ላይ ደግሞ ለዚህ የብሔራዊ ቡድኑ ጨዋታ ፕሮግራም በቅድመው ድድር ዘመን ወቅት በዚህ በኦፍ ሲዝን ላይ እንደሆነ ይታወቃል ቀድሞ ለዚህ ታሳብ የተደረገ እንኳን የሊግ መርሃ ግብር አወጣጥ አፈጣጥም ዝግጅት የመሳሰሉት በብሔራዊ ፌዴሬሽን አልተደረገም ትላንትና ኦምናት አደለ ባልደረባችን ከዛው ከባህር ዳር እንደገለጸለ ኢንስትራክተር አብርሃም መብራሃቱም ራሱ በመግለጫው ላይ ገለጸው ነገር አለ ተጫዋቾች በተለያየ የፊትነስ ደረጃ ላይ ሌቭላቸው የተለያየ ስለሆነ አስቸጋሪ ነው እነሱ በአንድ መስመር ማምጣት ማለትሁን መጥቀሱ ይታወቃል ምክንያቱም ከግብጽ ሊግ የሚመጣው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚጫወተው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የቆየው በመቀሌ 70 አንደርታና በፋሲል ከነማ ኢንተርናሽናል ጨዋታ ላይ የቆየው በጣም የተራዘመ የሊግ እና ወይ ደሞ ምን ረጅም ሲዝን ያሳለፉ ተጫዋቾች የተለያየ የፊትነስ ደረጃ ላይ ነው እነዚህ ውስጥ ያልተካተቱት ደግሞ ብዙ አርፎ የመጡ ደግሞ አሉ። በአክቲቭ ሬስት የመጡ አሉ። ስፖርት እየሰሩ አካላቸውን ያለማመዱ ያረፉ። እንደገና በፓሲቭ ሬስት ደግሞ የመጡ አሉ። ራሳቸውን ሙሉ ለሙሉ ኮምፕሊት ሬስት አድርገው ማለት የመጡ አሉና እነዚህም ሁሉ የትኛው ያፈልጣኞች ስታፋችን ነው ሁሉንም መዝኖ አስተካክሎ ለእያንዳንዱ የተለየ ኢንዲቪጁዋል ይሄ የተመጠነ ለምምድ ሰስቶ ሁሉንም በአንድ ተመሳሳይ የፊትነስ ደረጃ ላይ ማድረግ የሚችል ባለሙያ የለን እና ራሱ ፈታይ ነው የውጪ ትልልቅ አስልጣኞችን በታመጣቸው በዚህ ቦታ እንኳን ምንድነው የሚያረጉት እዚህ ምንም በጣም ከባድ ይሄም እንግዲህ ኢንስትራክተር አብርሃምን ላለመተቸት ብዬ ማረገው ነገር አለ የትኛው ማሰልጣኝ እንደዚህ ሎጂካል ሆነ ማሰብ ይኖር ይኖርብናል ለየትኛው ማሰልጣኝ በጣም ከባድ ወቅት ነው በዚህ ሰዓት ቡድን ሰብስቦ ቡድን መስራት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንጻ እና የዛ ውጤት ምን መስለኝ አንተ ግብ ጋር ደርሰ ጎል ማስቆጠር ሲያቀፈ ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው የተጫዋቹ ያጨራውስ ችግር ብቻ አይደል ተጫዋቹ እዛ ጋር ይደረሰው ረጅም ከሰፋ ካለ ቦታ ላይ ተነስቶ ተዳክሞ መጥቶ ቢሆን እኮ እዛ ጋር ያለው አምሮዊ ፊትነስ ወጥ ደካማኮን ማለት አምሮ ከዛ አለ ውሳኔ አሰጣጥ ላይ መጨረሻ ላይ የሚያሳልፋቸው ውሳኔዎች ሁሉ የተበላሹ ሊሆን ይችላል እና የግድ የሰውየው ቴክኒካል ብቃት ወይም ያጨራረስ ብቃት ጉዳይ ላይ ትልልቅ ጎላጊዎች መቼም የብራዚሉን ሮናልዶ ነው ያክል አላየን በ9 ቁጥር ቦታ ላይ ከመጫወቱ በታሪክ አይደለ እንደዚህ እንደ ሮናልዶ አይነቶቹ እንኳን የጎል ድሎችን እንኳን ይስታሉ ግን ብዙ የጎል ድሎችን እንግዲህ ያስቆጥራሉ እንጂ ልዩነታቸው እሱ ነው የጎል ማንንም ሰው የጎል ድል ሊሰጥ ይችላል ግን ለምን እንደው የምንስተው ለምን እንደው አታኪንግ ሰርቭ ውስጥ ለመግባት ደጋግመን የማንችለው የተጫዋቾቹ እነዚህ የሚስቱት ተጫዋቾችስ 
ቴክኒካዊ ብቃታቸው መዳከሙ ብቻ ነው ወይ ለዚህ አበቃቸው ይሄ ሁሉ መታየት አለበት አምሮሁም አካልህም በጣም ፊት ሆኖ መቅረብ አለበት ለጨዋታዎችን ይሄ 90 ደቂቃ ሩጫ ነው እንደምታቀው እግርኳስ 90 ደቂቃ ሙሉ ትሮት አለ ትወክ ታረጋ አለ ትቆም አለ ስፕሪንት ታረጋ አለ ትጋጭ አለ ራሱ ኮንታክት ስፖርት ስለሆነና አካላዊ ዝግጅት ይጠይቃል አካላዊ ዝግጅት በጣም ደካማ ሆነ ደሞ አምራዊ አቅምም የዛ ስፖርት ስለሆነና አካላዊ ዝግጅት ይጠይቃል አካላዊ ዝግጅት በጣም ደካማ ሆነ ደሞ አምራዊ አቅምም የዛ ያህል ይዳከማል ውሳኔ መስጠት አቅም የጎሉን ኢላማ የመጠበቅ ዝቃት የመሳሰሉትና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይታያሉ በአጠቃላይ ጠቅለል ያለው የኢትዮጵያ ህግ ኳስ ችግር ውጤት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውጤትና እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው በየኔ ነጥይ የመናገር በጣም ያስቸግረኛል ታክቲካሊ ስፈቶች አሉ ኮኦርዲኔሽን ስፈቶች አሉ እንዳልከ ጎል ፊትም ስፈቶች አሉ የአንድ ላንድ አጋጣሚስ ላይ በመከላከል በማጥቃሽ ግሮሽ ላይ ስፈቶች አሉ ስንቱን እናወራ እና ይሄ ጊዜ የሚፈልግ ርማት የሚጠይቅ ነው ርማቱ ነው በሄራይ ቡኑ ላይ ብቻ አለ ላይውም ብቻ መታከመ ሆነ ዋጋ ይከምና ሆነ ያለበት እንግዲህ አንዱም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እኔ ጥያቄ የሚሆነብኝ ይሄ ነው በየጊዜው የተሻሉ ተጫዋቾችን በብዛት አውጥቶልናል ወይ መንሱር ስላል አይደል እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ፕሪሚየር ሊጉን ኢቫሉዌት ማድረግ አለበት ወይ ጣቀመናል ጎርቶ ለብሄራይ ቡድን ምርጥ ምርጥ ተባቂዎችን አስገኝ አሁንም ጀማል ጣሶ እኮ ምርጥ ምርጥ አማካዮችን አስገኝቷል ተከላካዮች አውጥቶልና አጥቶችን አውጥቶልና እነ ኤሪክ ሙራንዳ የሚጫወቱበት ሊግ ከ16 አመታት በኋላ እና ሊጉ ራሱ መፈተሽ አለበት እኛ መፍቴ የምንለው ነገር እና አቀረበናል ግን ፌዴሬሽኑ ግን እንዲያጠ ነው በራሱ ባለሙያዎች በደም ወራት ጊዜ አመታትም ተወስዶ አንድ አመትም ተወስዶ ቢሆን ቢጠና እነዚህ ነገሮች ምክንያታቸው ይታወቃል ስካውን ድረስ ግን በጣም ጥልቅ የሆኑ ቴክኒካል ኢቫሉዌሽን አልተሰራም በሊጋችን የዛ ውጤት ናቸው እነዚህ ተጫዋቾች አብዛኛዎቹ እና ካውጭ የመጡትም በተ የመጡበት ሰዓትም ብቃታቸው የተዳከመበት ሰዓት እንደሆነም መጠቀስ ይታወቃል ትላንትና መግለጫው ላይ ኦምና እንደነገረንና ይሄ ሁሉ ተደምሮ እንዴት ነው ሊስ ሶፍቱን እንኳን ማሸነፍ እንዳንችል ያደረገን ብሎ ደግሞ ለወደፊቱ መማሪያ በመማሪያነት መውሰድ ከዚህ እጭ ምን እንላለ ምን ወደ ትላንትና ጉዳይ ለፍ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትላንት አዲስና ሰልጣኝ በሸራተን ሆቴል አስተዋቀል ሰርጂዮ ሰርቪያዊ አሰልጣኝ ናቸው እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ በእትኛው ሊግ ላይ ነው የሚወዳደረው የሚሉ ትላንት ምላሽ የተገኘበት ይመስላል ጋዝ ላይ መግለጫው ምን መልክ ነበረው እሱን እንደመለከታለን ያጠቃላይ ጋዝ ላይ መግለጫውና ከ መንፈሱን እስቲመለከት አዎ ይመስላል ሚሎ እንኳን ግልጽ አይደለም ዘላለም አሁንም ገና ነው ገና ነው ጠራጅ በአዲስ አበባ በፕሪሚየር ሊግ ነገር ግን የቅዱስ ጊዮርጊስ አቋም አሁንም እንዳልተሸረሸረ አሁንም በዛ አቋሙ ልፍት እንዳላለ የበለጠ ማረጋጋጫ የሰጠን ጋዜጣይ መግለጫ ነበር ትላንት ነው የአዲስ አበባ ሊግ እንደውም ትላንትና አቷብነት ከሰጡን ለብስራት ስፖርት ከሰጡት አስተያየት በመነሳት ይሄ ሊግ የአዲስ አበባ ሊግ መባሉ በጣም ያጠራጥረ የሆነ ማአከላይ ሊግ ወር እንደዚህ አይነት ነገር ሳይሆን ስሙ በኋላ ይወጣልታል ግን አዲስ አበባ ከተማን ብቻ ላያቀፍ እንደሚችል ፍንጮች አግን ተና ስለ ሁሉም የቦርድ ሊቀ አንበሩን አስተያየት እናቀርባለን በመጀመሪያ ግን ዋናው የትላንትናው ጋዜጣ የመግለጫ አጀንዳ ሽርዳን ጂሆይ ሆቭ የተባሉትን ሰርቢያዊ 47 አመት አሰልጣኝ ቅዱስ ጊዮርጊስ መቅጠሩ ለማሳወቅ ነበር ገጽታቸው ስማቸው የባልካን ስም ነው ሰርቢያዊ ናቸው ገጽታቸው ግን የሰርቦች ገጽታ አይደለም ወደ ምራብ አውሮፓ ነው የሚመስል እንደውም መጀመሪያ በሸራተን ሎቢ ላይ ከአቶ ኤፍሬም ግዛቸው ጋር ሲያልፉ አቶ ኤፍሬም ግዛቸው ከዚህ በፊት ወደ ጋይጣይ መግለጫው አዳራሽ አቅጣጫ ላይ ያገኘናቸው ስለዚህ አሃ እኚህ ናቸው ማለት ነው አሰልጣኝ አለ ግን አሃ ይሄ ይሄ ሰው ይገን ምራብ አውሮፓ ነው በየ ነው ነው የሚያመጥኩት የነበረው ገጽታ ነው አስተያየት ምክንያቱም አስተውሳለሁ ስሬዲዮቪች ሚቾ ሲሾሙ እንደዚሁ ጋይጣይ መግለጫ ተዘጋጅቶ ነበር በቅዱስ ጊዮርጊስ ጽፈት ቤት እና ለኢትዮ ስፖርት ጋይጣ በቀጣዩ ማክሰኞ በጻፍት ፊቸር ላይ የስሬዲዮቪች ሚቾ የባልካን ሰው መሆናቸውን 
በፊታቸው ሶስት ማዕዘናዊ ገጽታ እና ሌሎችም ምልክቶች ያሳብቃሉ የሚል ነገር ጽፈ ነበር አስታውሳለሁ ይሄኛው እንደዛ ብለህ መጣፍ የምትችልበት አይደለም ብቻ ስሬዴዮቪስ ሚቾን ለመተካት ቅዱስ ጊዮርጊስ እየለፋ ያለ ይመስላል የሳቾን ሌላኛውን ሚቾ ለማግኘት ፍለጋ ላይ ያለ ይመስላል ሰውየው በዛምቢያ በኡጋንዳ በታንዛኒያ እና በቬትናም አሰልጥነዋል ፍልስፍናው ምንድነው ብለን ጠየቅናቸው ፍልስፍና ፍልስፍናዬ ብሎ መጀመሪያ ጥያቄው ከብስራት ስፖርት ነበር ማጥቃት ነው ቡርኑን ባለማየቴ ግን ስለ ታክቲክ የማውራት የለብኝም ተጫዋቾች ልይና ታክቲክን ይገልጣለሁ ፍልስፍናዬ ግን የማጥቃት ጨዋታ ነው ሰዎች እግር ኳስን የሚመለከቱት ለጎል ብለው ነው ብዙ ጎሎችን የምታስቆጥር ከሆነ ብዙ ሰዎች ይመለከቱ ይመጣሉ ሰዎች ወደ ጨዋታ መተው ውጤቱ 0 0 መሆን የለበት ነው ብለዋል እንግዲህ በማጥቃት ጨዋታ ላይ ትኩረት እንደሚያደርጉ ኦፈንሲቭ ጨዋታ ከቅድስ ጊዮርጊስ ልንጠብቅ እንደምንችል ይሄ መግለጫ ለብቻው አንድ ፍንጭ ሰጣል ነገር ግን ያለፈ ታሪካቸውን ካሰብን ወደ ኋላ ከመረመርን ደግሞ በአንድ አንድ አጋጣሚዎች ይሄ ነገር ኡነት ላይሆን እንደምችል ማሳያል ወደ አፍሪካ የመጡት በመጀመሪያ ይሄ ስለዚህ ዝርዝር ከመግባቴ በፊት ሰርጆ ብላችሁ ጥሩኛ አሉት አሰልጣኝ ወደ አፍሪካ የመጡት በ2007 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር ነው ያንጋ አፍሪካን በማሰልጠን ለሁለት አመት ተኩል ቆይቷል በተከታታይ የ2007 2008 እና የ2008 2009 የሊጉ ሻምፒዮን እንደሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ በዚህ በታንዛኒያ ክለብ 2008 2009 ላይ የአመቱ ኮከብ አሰልጣኝ ተብለው ተመርጠዋል እንዲሁም ይሄንኑ ክለብ ለካፍ ቻምፒየንስ ሊግ እና ለካፍ ኮንፌደሬሽን ካፕ አብቅቷል በዲሴምበር 2010 ላይ ያንጋ አለቀው ወደ ኡጋንዳው ኤስሲ ቪያ ቪላ ገቡ ኤስሲ ቪላ ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስሬዴዮቪች ሚቾን ከመቅጠሩ በፊት የሚቾ ክለብ ነበር የነበረ ነው በቪያ በቪላ ይቅርታ በቪላ አሰልጥነው ነው የሴካፋ ሻምፒዮንም እስከ ሞንድራስ ደርሰው ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ለራሱ ያረጋቸው ሚቾን እኚህም የሰርቢያዊ በ2010 ዲሴምበር ወር ላይ ወደ ቪያ ቪላ ገቡ ይሄ ስፔኖች አጠራራፋችን ላይ ሁሉ እንደሆነ አ በኤስሲ ቪላ በኡጋንዳ ለ11 ወር ላይ ሰሩት እስከ ኖቬምበር እስከ ህዳር 2011 በፈረንጆቹ ድረስ ቆይቷል በዚያም ቦር 4000 ዶላር ይከፈላቸው ነበር ወቅቱ 26 የሊግ ጨዋታዎችን አደረገው ዘጠኝ አሸንፈው አራቱን ተሸንፈው በ13 ቱ አቻውቷል በቪላ ውስጥ ማለት በኡጋንዳ ሊግ ላይ የሰርጂዮ ቪላ አማካይ የጎል ንጻሬ በጨዋታ የሚያስቆጥሩት ከአንድ ያነፈ ነበር እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ በያንጋ አፍሪካ ጥሩ ስኬታማ አመት ነው ሁለት አመታትን ያሳለፈ ሁለት አመት ተኩል ገደማ ነው ይቆይ እዛ ኮከብ አሰልጣኝ ተብሎ ተመርጧል ቡርዳቸው ጥሩ አመርቂ ውጤትም አመጥቷል ግን ወደ ኡጋንዳ መጥተው በኡጋንዳ ክለብ ውስጥ ግን ያሳዩት ጨዋታ ቀደም ሲል ፍልስፍና ይብለው ከተናገሩት የማጥቃት ጨዋታ ይለያ አሰልጣኙ ወደ ቪላ ከመምጣታቸው በፊት ይሄው ክለብ ቀደም ባሉት 3 እና 4 አመታት ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረ የሚያሸንፍ ቡድን ነበር እርሳቸው ከመጡ በኋላ ግን ቡድኑ የመከላከል ባህሪ ላይ በጣም ማተኮር ጀመረ ስምንት ጎሎች ብቻ ነበር በሲዝን የተቆጠሩበት ግን የሚያስቆጠራቸው ጎሎች ትንሽ ናቸው ደግሞ ጎል አታስቆጥርበት በ26 ጨዋታ ስምንት ጎል ብቻ ነው የተቆጠረው ግን በቪላ ሻምፒዮን መሆን አልቻው ይሄ እንግዲህ የመከላከል ጥንካሬ ላይ ጥሩ ነገር የሚያሳይ ቢሆንም ግን ደግሞ የሳቸው ቪላ ጎል በብዛት ያገባ አልነበረም ቀደም ካሉት አመታት ያነሰ የጎል ሪከቨር ነው የነበረው በሰባት ተከታታይ ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻለው በመጨረሻ በአንዱ ብቻ ነበር 
ከ15 የሊግ ጨዋታዎች ከ15 የሊቡ ክለቦች 12ኛ ሆኖ ነው ያጠናቀቀው በኋላም አሰልጣኙ በገዛ ፍቃዳቸው ራሳቸውን ከስራቸው አግልሏል የሚያስገርመው ነገር በመጨረሻዎቹ 8 ጨዋታዎች 3 ጎል ብቻ ካስቆጠረው ከዚህ ቡድን ጋ እየሰሩ ጣና እየበዛባቸው መጣና በመጨረሻ የካምፓላ ደርቢ ነበረ ኤክስፕረስ ከቪላ 40 40 ቀን ሊጫወቱ እሳቸው ረውቀን ማለት ቀደም ብሎ መልቀቅ ያስገቡትና ስራቸውን ይለቀቁ ከዛ በፊት እንግዲህ ቀደም ሲንዳልኩ በ8 ጨዋታዎች 3 ጎል ብቻ ያስቆጠረ ቡድን በ7 ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ያ ማሸነፍ የቻለው አንድ ብቻ ስለነበረ ጣና ውስጥ ነበርና ይሄ ከዚህ ደርቢ በፊት ከደጋፊዎችም ተቃውሞ ያበዙባቸው ስለነበረ መልቀቁን መርጧል እንግዲህ ከ2011 በኋላ እስከ ጃንዋሪ 2019 ድረስ በስራት ስፖርት ባለው መረጃ አፍሪካ ውስጥ አልሰሩ ወደ ሌሎች ሀገራት ወደ ቬትናም ሄደው ሆቼሚን ሲቲ ባለው ክለብ ውስጥ ሰርተዋል ከዚያ ግን ተመልሶ በዛምቢያ በቢልድኮን በተባለው ክለብ ውስጥ በአሰልጣኝነት እንደገና ተቀጥሮ ወደ አፍሪካ ስራቸው ተመልሷል በካፍ ኮንፌደሬሽን ካፕ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ አሳትፈውታል በዛምቢያ ሊግ አራተኛ ነው የጨረሰው እንግዲህ የዛምቢያ ሊግ ሁለት ቦታ የተከፈለ ሊግ ነው ሁለት ቦታ በሁለት ግሩፕ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው የዛምቢያ ሻምፒዮን የሚደረግ ወይም ሻምፒዮኑ የሚታወቀውና በአንደኛው ግሩፕ ሁለተኛ ሆኖ አጠናቀው ነው እንግዲህ በፕሌይኦፉ አራተኛ ሆኖ ይፈጽሙ ይቻሉት እና በዛው ክለብ ውስጥ ኢቫን ዞሪች የሚባሉ ሰርቢያዊ አብራቾ ይሰሩ ነበር ኢቫን ዞሪች የዛ ክለብ የግሩፕ ኳስ ኤክስፐርት ተብለው ተቀጥረው አብሮ እንዲሰሩ ተደርጎ ነበር ይሄ ይሄ ቢልድ ኮን ደግሞ ብዙ ገንዘብ ይያወጣ በአንድ ጊዜ ትልቅ የመሆንን የማንቸስተር ሲቲ ላይ አይነት በአፍሪካ ያቀም በዛ ልክ እንደ አይነት ሞዴል የሚከተል ነበር ካራታ አመት ወጥ ትኩ ትልቅ ታዲያ ዲቪዥን ውስጥ ጨውት የነበረ ክለብ ነው በኋላ ወደ ዋናው ዲቪዥን ከመጣ በኋላ በእንደዚህ አይነት አምቢሽን ሲሰራ የነበረውና አሳቸውንም ቀጥሮ የነበረው አሲዙን እንደተጠናቀቀ እንግዲህ ባለፈው ወር ኦገስት 2019 ላይ በይፋ ከክለቡ ጋር ተለያይተው አሁን እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደቀጠራቸው ሳምተናል ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ከሞላ ጎደር የሽሪዳን ዚህ ቮይሆቭ ወይም ደግሞ የሰርጆ ያለፈ የአሰልጣኝነት ህይወት ባጭሩ አቶ አብነት ገብረ መስቀል በመግለጫቸው ላይ እንደገለጹትም ከኡክ የእግር ኳስ ከስፖርት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የእግር ኳስ ትምህርት እንዳላቸው ባሰልጣኝነት ልምድ ብቻ ሳይሆን በትምህርትም የተገነቡ እንደሆነ ተገልጿል እዚ ላይ እንግዲህ ጠለቅ ያለ ሌሎች ማብራሪያዎች እንኳን አልቀረቡ አሁን እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ ቅዱስ ጊዮርጊስ የኒን ሰርቢያዊ አሰልጣኝ የቀጠረው በየትኛው ሊግ ላይ ሊወዳደር ነው የውድድር ፕሪ ሲዝኑ ራሱ አልተጀመረ ከድሞ ድድር ዝግጅቱም አልተጀመረው ግን በአዲስ አበባ ሊግ ይጀመር ጫውት ወይስ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ይቀጥል የሚታወቅ ነገር የለም አሁንም ግልጽ ያልሆኑ ድፍንፍን ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ ይሆንም ግን ከትላንትናው ጋዜጣ የመግለጫ የቅድስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር አቋም አሁንም ቢሆን ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጥያቄዎች ያቀረበው ጥያቄዎች ሁሉ መልስ ስላላገኙ በኢትዮጵያ ሊግ ላይ ነው የምትወዳደሩት የሚለው በፕሪሚየር ሊግ ላይ ነው የምንወዳደረው የሚል መልስ እንደማያመጣ ይሄ ጥያቄ ግልጽ አድርገዋል ይልቅስ አሁንም አቋማቸው በአዲስ አበባ ሊግ ላይ አዲስ አበባ ሊግን አቋቁሞ በዛው ላይ መወዳደር እንደሆነና ከመንግስት ከፍተኛ የስልጣን አካልም ውሳኔዎች እየተጠበቁ እንደሆነ ነው የገለጹት አቶ አብነት ለጥያቄያችን የሰጡትን ማብራሪያ ቴክኒሻላችን ይስራት ተሰሙ ያው እንደምጣቆት የአዲስ አበባ ክለቦች አንድ ላይ ሆነን ተፈራርመናል እና እኛም ይሄን ጉዳይ ሲያስሪ ነው ምን ይዘው በኢትዮጵያም ሊግ ተጫውተን እኛ የበላይነቱን ማያዝም ፈልጋለን ለዚህ ነው ምንም አንተኛው ቀድመ ዝግጅቱም አሁንም አዲስ አሰልጣኝም የወጭም ተጫዋቾችም አዳዲስ ተጫዋቾችም የምን የምናመጣው በኢትዮጵያም በነሳተፍ እኛ ደረጃችንን ተጠብቀን መጫወት አለብን የሚለውን ነገር አንድ ማስመር ፈጥጋለሁ ሁለተኛው እኛ ኦሬዲ ጥያቄዎች ጠይቀን ጠይቀን ያልተመለሱልን ጥያቄዎች ሁሉ አሉ። እነዛ ባልተመለሱልን ይግባኝ ሰፊት የኮሚቴ ባልመለሰበት በእድኛው እንት መመዘኛ እዛኛው ውስጥ ነን በየመናገር አትችልም ባሁን ሰዓት 
ስለዚህ እኛ ከተፈራራናቸው ከአዲስ አበባ ከተወጨ ጋር አንድ ላይ ጉዳውም ደግሞ በመንግስት ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ እየታየ መሆኑን እየተከታተለ ነው ስለዚህ ያው ውጤት ሁሉን ተብቃለን እኛ ሚሻለው ለሀገራችን ሰላም ለደጋፊዎቻችን ደህንነትና ጤንነት ዋስትና የሚሰጠው ላይ ነው ምን ተሳተፈው በምንም አይነ መንገድ እየደም ፉትቦል ሳይሆን በሌላ መልኩ እየተከተከተን እየተደበደበ እንደጋፊው እየተጎሳቆለ የሚመጣበትን ፉትቦል አንፈልግም በምንም መንገድ አንፈልግም ይሄን አረጋግጠን ይወጣን ይመስለኛል ስለዚህ በእጥኛውም ቢሆን ከአጫጭር ለወጫችንም ጋራ ጥሩ ግንኙነት አለ ያን መስመር በመጠበቅ ወዴት እንደምን ይሄ በጋራ ከአዲስ አበባ ከተወጨ ጋር እየተፈራረም ነው ነገር ስላለ በሄደት ምን ያው ነው ስለዚህ ፉትቦሉ አይቀርም አ ወጣቶቹ መጫወታት መጫወት አለባቸው ይሄን አመናለሁ ግን በእጥኛው እንደሆነ አዋጆ መንገድ አንድ ላይ አዲስ አበባ ክለቦች እንወስናለን እንግዲህ ይሄ ግልጽ መስለኛል ማብራሪያው ሌሎችም ጥያቄዎች ተከትለው ነበር በጋይጣ የመግለጫው ላይ ግን አሁን የመንግስት ውሳኔ ከላይ እንደሚጠብቁ ማስተዋብነት የአዲስ አበባ ክለቦችን በማስመልከት በሰጡት ማብራሪያ ላይ ገልጿልና መንግስት ምን አይነት ውሳኔ ቢወስንላችሁ እንዲወስንላችሁ ተፈልጋላችሁ ምንስ ነው የምትጠብቁት የሚልም ጥያቄ ነበር የሳቸው መልስ ይሄን ነው መንግስት ለጊዮርጊስ እና ለቡና ለሚወስ ነው መንግስት ለራሱ ለደህነቱ ለሰላሙ ለሀገር ሰላም ሲል ነው የሚወስ ነው እኛም ደግሞ እንደዚህ አንገብግቦን የምንከራከረው ምን 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 ጮሆ አገራችን ውስጥ በፉትቦል ስም ሰላም እየጠፋ አገር የታመሰ በጎሳ በዘር የተከፋፈለ ፉትቦል ማይስ ላስጠላና መስማት ማስጠብቀና እንኳን ማይት ከስም ጀምሮ ስለዚህ ይህ ነገር ለሀገራችን ሰላም ለው የተባለለ የሚባለው ነገር ሁሉ እንቅፋት የሚሆን ስለሆነ ይህ ነገር ኳስ ሜዳ ደጋፊ የሚሄደው ከበሮ ይዞ ነው እንጂ ቆንጀራ ይዞ ሲሄድ እኔ አይቻለሁ አይደለም እንት ቆንጀራ ይዞም ተሎለም እንት ያ ስቴዲየም አወነት ምን አለ በሉኝ እኛ ሀገር ያሉ ስቴዲየሞች የደም ገንዳ ባይሆኑ ሀሰተኛ ናበል አንድ ወገን ሌላው ጋር ሄዶ መጫወት ካቻለ ሜዳው በሙሉ ኮሚሽነሮችና ዳኞች ኡዱር ጆራቸው ላይ ናቸው አይሰማ አይሰማ ሜዳው ላይ ትልቅ መዝሙን እየተዘመረ አንድም ቢሄድ ሲሰድም አስተማሁን እንዲህ ኮሚሽነር ትልቅ ባንደር ግቢ ውስጥ ሜዳው ሲዞር አላጀሆም ሲል ራሱ ፕሬዝዳንቱ እዛ ወጪ ሁሉ አንድ ቢሄድ ሲሰደብ እንደዛ ሲሰደብ ሜዳውን አዘግቶ መውጣት የሚችል አቅም የሌለው ሲሆን ይሄ ፉትቦሉ ወዴት ነው የሚሄደው ነገ እነዚህ ፍላጎት የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ገብተው መተራረድ አለም ልጆቻችንንም ያርዷቸዋል ስለዚህ ይሄ ነገር ይብቃ አስከድም ከዚህ በፊት ደግሞ አዲስ ነገር አይደለም ልክ እንደ አዲስ ነገር ሲያወሩ ይገርመኛል ከዚህ በፊት መጻፍ ብሉ ሰጠናቸው ገልጾ ማንበብ ሆነ ያጋታቸው በጎሳ ስም የተደረጁ ክለቦች ስማቸው ሁሉ ቀይረዋል ለሰላም ሲባል ወሳይ ነው ተፈው ቆራጾ ነው ጥርስ ያለው ሰው ነው ተፈው ሁሉን ማባበል 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 ምንድነው ማባበል ህጻን እኮ የለም እንዴ ሌላ መሳሪያ ይዞ እየመጣ እኛ ባዶችን እየደም እንከተከተው ለምን እንደሆነ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ብር በሚሊየን ብር ያፈሰሰን ስፖርት ከሌለ ሰላም ከሌለ ለምን እንደሆነ ምን ይጫወታል 
የኛ ጥያቄ ይህ ሰላም እስከሚመጣ ድረስ በዞን በዞን ተከፋፍለን ሁሉም በየክልሉ ይጫውት የክልል ክለቦችም ይጨምራሉ ያድጋሉ ከዛ በኋላ ሁለት ሁለት ከየዞኑ ተመርጦ ለኢትዮጵያ ቻምፒዮን ይጫውት በዚህ ሞከር በዚህ ሰላም ይመጣል ብለን ነው ይሄ ከተስተካከለ ለምን ደማን ይጫውታል እና ፌዴሬሽን እኮ አንድ ነው ያለን አይደለም እንዴ መጫወት እንችላለን ግን ከስራት ይወጣ ነገር ይዞ ሲሄድ ግን ወደ ስራት እንዲገባ ማድረግ የኛ ኃላፊነት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እስከመጨ ድረስ ነው ይሄ ሰላም እየደፈረሰ ሁሉ ግዜ ደግሞ ሰበቡ ጊዮርጊስ እና ቡና ነው ጊዮርጊስ እና ቡና ነው አሁን እኮ አንድ አንድ ክልል እኮ እዛው ክልል ውስጥ ሁለቱ በጎሳ ምክንያት የማይጫወቱ አሉ መጥቶ አዲስ አበባ የማይጫወቱ አሉ አይደለም እንዴ ያ ማንኛ ዘሄደን በጠበጠ አይደለም አገሩ ተበጥቷል ለዛ መዳይን እንፈልግ ሶሉሽን እንፈጠር አብረን እናግዛችሁ ነው እንጂ ልክ ስልጣናቸው እንደምን ሻማደው ሲያዩ እኔ ቦክኔ የማንንም ስልጣን ፍላጎት የለኝም የነሱም የሚያመረቅን ስራ ሰርተው አይደለም ሰራቸው የሚፈልገው እንግዲህ የቅዱስ ጊዮርጊስ አቋም ይሄ ነው አሁን እንግዲህ ለአዲሱ የውድድር ዘመን በእትኛውም ሊግ ብቻ ይወዳደር ቡድኑን ማዘጋጀት እንዳለበት ግልጽ ስለሆነ አሰልጣኝ ቀጥሏል ተጫዋቾችንም ያስፈረመ ነው የሚገኘው የቡድን ግንባታው የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅቱንም ይጀምራል የተጫዋቾች ምልመላ ጉዳይም የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ጥያቄ ነው እንዴት ነው የሚመለመሉት እንዴት ነው የወቅቱ ጉዳይ በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ምን ያህል ይታያሉ ለሚሉ ጥያቄዎችም አቶ አብነት ይሄንን መልሰተው ነበር ተጫዋቾች ምልመላ በግልጽነት ነው መናግራችሁ ተጫዋቾች ምን መለመኑ ሳምንት ይቀራው አይደለም ብዙ ጊዜ ፈጀብናል ተጫዋቾች ምን መላ ቴክኒክ ኮሚቴ አለ መክተራ አሰልጣኞች አሉ የበፊት አሰልጣኞች አሉ እነዚህ ሁሉ ባሉበት ወቅት ትኩረት የሰጣቸው ተጫዋቾችን አይን የገቡ ተጫዋቾችን ላይ ሰላም ሰላም ስለዚህ ተጫዋቾች ምን መላ ዛሬ እዚ ስለመጣ ያውቃቸዋል ማለት አይደለም ግን ሁሉ ግዜ ክፍት ቦታዎች አሉ ሁለት እና ሶስት ቦታዎች በተለይ የውጪ ቦታዎች የውጪ ተጫዋቾችን ዋና ሰልጣኝ እንዲወስን ነው እናደርገው ሁሉ ስለዚህ አሁንም ሁለት እና ሶስት ቦታዎች ክፍት አሉ እነሱን አዲስ የተቋቋሙት ቴክኒክ ኮሚቴና አሰልጣኞቹ በሙሉ ሆኖ አንድ ላይ የሚታይ ነው ስለዚህ መልመላ ጥሩ ተጫዋች በደም አይን ሆነ በቴክኒክ ኮሚቴ አይን ውስጥ የገቡ ልጆች ይጠቀሙናል በየነ መገምታው በብዛት ደግሞ አይን ውስጥ የሚገቡ ምን ነው አይን ውስጥ የሚገቡት በቁጥር በጣት ቁጥር ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች ናቸው እና ልክ ብዙ እንዳሉ አደረገ መጠነቀ ያለብህ ካራተና ከአምስት ልጅ የበለጠ በአመት አይን ውስጥ የሚገባ ይላል በአንድ አመት ውስጥ ካራተና ከአምስት የበለጠ ተጫዋች በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ አይን ውስጥ የሚገባ ይለም ብሏል የቅዱስ ጊዮርጊስ ስራ ምራር ቦርድ ሲቀንበር አፋብነት ገብረ መስቀል ነው ይሄ እንግዲህ ጋዜጣ የመግለጫው ላይ በቀጥታ ለሁሉ ሚዲያ ከሰጡት ሐሳብ ተነሰድ ነው አስተያየት ነበር ሌሎች ግን ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ ለምሳሌ ያሰልጣኝ ይበቱ አባተ ጉዳይ በለቅድስ ጊዮርጊስ ከፈረመ በኋላ ሁሉ እንደፈረፈ እሱም ራሱ በአንድ ጋዜጣ የመግለጫ ላይ መግለጹን ሰሞኑን መወራቱን ታስታውሳላችሁ ዳርማጆቻችን በእውነት ምንድን ነው ይሄ ነገር ቅድስ ጊዮርጊስን ለዚህ ሳኔ ያበቃው ተመለመለ በኋላ እንደገና ሐሳቡ ሊቀየር ይቻለባቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው ለሚሉ አፋብነ ገብረ መስቀል ሁለት ምክንያቶች እንዳሉ ነው የገለጹልን እንዲሁም ደግሞ ይሄ ብቻ ሳይሆን በአዲስዋስ ካዲስዋ ሰልጣን ጋር አሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምን አይነት ዝግጅትን አስቧል በአዲስ አበባ አግር ኳስ ሊግ ቢቋቋም አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ማhall አዲስ አበባ ብቻ ያሉ ክለቦች ብቻ ሳይሆን ሌሎች ክለቦችም ለማቀፍ ሐሳብ 
እንዳለም የሰጡትን ማብራሪያ ቆየት ብለን እሱንም እናስተማችኋለን አሁን ትንሽ ረክ ያስፈልጋል አማርማቻችን እንመለሳለን ቅዱስ ጊዮርጊስ ስትላንት አዲስ ነው ሰልጣኝ በሸራተናት ሆቴል አስተዋውቃል ሰርጆ ሰርቪያዩን 47 አመት ሰልጣኝ እሱን በተመለከተና አጠቃላይ ጋዝ ደምግለጫውን እስከ 5 ድረስ ወርና እንደ ያስደምጥን ቆይታ እናረጋለን ካጋሮቻችን ማል ግን አንዱ ከጅንክኪ ነጻ በሆነ አመራረት ተመርቶ ኤሌክትሪካል ሆኖ የምርት ማጓጓዣዎች ተጠቅሞ ፍቅርን ምርጫቸው ላድረግ ሁሉ በፍቅር ይጥጣል ለሰው ልጅ ጤና ተስማሚ ፍቅር ሆኖ ነው ቀዳሚ ኮነተኛ አረንጓዴ አካይ በሚገኝ የተመረተው ፍቅር ሆኖ በዘመናዊ መሳሪያ የማይክሮባዮሎጂካል ፍተሻ ይደረግለታል ሲጠጡት እርካታ እንደገሳል ታዲያ ፍቅር ሆኖ ሲጠጡ ከሚያገኙት እርካታ ባለፈ ድርጅቱ 2 ሳንቲም ለታዳጊ ህጻናት አስፈላጊ ድጋፍና ለአካው የተፈጠሩ ልማት ይመድባልና ፍቅር ሆኖ ለበጎ አላማ በፍቅር ይጠጡ እነሱ የተፈጠሩ ንጹሃ ፍቅሩአ ፍቅር ለተጠማ ለሚጠጣ ሁለት ስማማ አዲስ አመት አዲስ ህይወት ያበስራል ወጋገን ሲፈነጥቅ አዲስ ድል ይዘነጣል ወጋገን ባንክ በአዲስ አመት በሽልማት ላይም በሸብሾ ተዘጋጅቷል የባንካችን ስዊፍት ጨምሮ በደሃርሽል ካኤክስፕረስ አማል ኤክስፕረስ ዌስተርን ዩኒየን መኒግራም እና በሌሎች ከባንካችን ጋር የሚሰሩ የዋላ ድርጅቶች እስከ ህዳር 3 2012 ዓ.ም ተመረጥ ኮዳይ ዘመዶ ከውጭ ሀገር ሚላክሎትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነዝሩ የመኪና እና ሌሎች ሽልማቶችን ያዘጋጀው ሎሞን በደስታ ያበስራል አንደኛ ጣ አንድ ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመናዊ መኪና ሁለተኛ ጣ አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች ሶስተኛ ጣ 50 ስማርት ሞባይል ስልኮች የሽልማት ጣቁጦ አገልግሎቱን ሲያገኙ ወዲያ ሁሉ በሞባይል ስልኩ ይደርሶታል የተላከለውን ገንዘብ በተደጋጋሚ ኮጋገን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣቁጦችን ያገኛሉ ኮጋገን ይቀበሉ ቦጋገን ይነዝሩ ቦጋገን ይሸለሙ ወጋገን ባንክ የብልጽግ ነው አጋረም ሶፊ ማልጣሙና ቃናውን ጠብቆ በቫይታሚኖችና በማዕድናት በልጽጎ ጤናማ ነው ኖር ለሚመርጥ ኢትዮጵያውያን በልዩ ጥራት የተሰጋጀ ሶፊ ማል ከቤተሰብና ከጓደኛ ጋር አብሮ ዘና ያሉ ቢጎነጩት መልካም ስሜትን የሚያላብስ ነው ሶፊ ማል ሁሌም ቢሆን ማህበረሰቡ ለጤናማ ነው ኖር ትኩረት እንዲሰጥ የሚጥርና የሚያበረታታ ሲሆን በዚህ ረገድም ከአትሌቲክስ በተጨማሪ የተለያዩ ስፖርት አይንቅስቃሴዎችን ብሎም የተመጣጠኑ የአመጋገብ ዘዴዎችን ለማህበረሰባችን ያስተዋውቃል ለኃይል ለብርታት ማን እንደ ሶፊ ማልት ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ሌላ ብስራት ስፖርት አገራችን ነው ለትራንስፖርት አመቺ በሆነ ቦታ አዲስ ባስ ገነባው የራሱን ጻ ላይ ምቹ የመማሪያ ክፍሎችና ዘመናዊ የማስተማሪያ ግብአቶችን አሟልቶ ለ2012 ዓመተ ምህረት እውቅና ባገኘባቸው ትምርት አይነቶች ምዝገባ ጀምሯል በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በህዝብ አስተዳደርና ለማት አመራር በመስከባ ላይ ነው እንዲሁም ከመደበኛው ትምርት በተጨማሪ በቅርቡ በርቀት የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም እና በቴክኒክና ሙያ ትምርት ውቅና ለማግኘት እየተባበቀ ይገኛል ኬቪን ለየት የሚያደርገው ከፍተኛ ልምድ ባካበቱ የተዋቂ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ትምርት ለመስጠት መዘጋጀቱ ክብያው የማህበረሰቡን አቅም ያገናዘበ መሆኑ እንዲሁም በቅርበት መገኘቱና ትምርት ለአፍታም እንዳይቋረጥ ዘመኑ በደረሰባቸው ቴክኖሎጂዎች ፈጣን ምላሽ መስጠቱ ለየት ያደርጋል ታዲያ ጊዜው አሁን ነውና ፈጥነው ይመስገቡ አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ነው ለስጨማሪ መረጃ 0116996 ወንም 0911428907 ላይ ደውሉ የኬቢ ምንጃ ፍቃድና የኬቢ አካዳሚ ህት ኩባንያ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ለታች ተጠቃሚ ሹፌርን ከመኪና ጋር የሚልከው ያሰቡበት ቦታ የሚያደርሰው ራይድ ታክሲ ነው ራይድ ፓሰንጀር እና አፕሊኬሽን ዳውንሎድ በማድረግ ወይንም 8294 ላይ በማንኛውም ሰዓት በመደወል 24 ሰዓት የታክሲ አገልግሎት ማግኘት ይችላል ራይድ ፓሰንጀር ሲጠይቁ ማን አሽከርካሪ እንደተቀበለው የታርጋ ቁጥሩ ስልክ ቁጥሩ እንዲው ማፑን ተከትሎ ወደ ሳፋሪው ሲመጣ ይታያል ራይድ ታክሲ አሽከርካሪዎች ሰዓት አጠቃቀም የደንበኛ መስተንግዶ ንጽህና አጠባበቅና እንዲሁም ቴክኖሎጂ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው በቂ የሰልጣና ይወስብ ሲሆን ሳፋሪ ቃል ድረስ እንኳን ወዲያው ይመለሱለታል ራይድ ያስቡበት የሚያውስት ለጥያቄው 8294 ላይ ደውሉ ዘመናዊነት ኑሮን ያቀላል ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ግዙፍ የተጥቃምራች ኩባንያ ነው የክለቦች ዋና ዋናዎቹ የእንግሊዝ ቶፕ 6 ክለቦችን ባርሴሎና እና ሪያል ማድሪድን ጨምሮ የነሱን 
ፎጣ ስካርብ ዋሌት ኮፊያ የተማሪ ቦርሳ የትሬኒንግ ቦርሳ እንዲሁም የጅ ባንዴት ወይ መጅ ላይ የሚደረግ ኦሪጅናል ማሊያ አስመጥቷል የሚፈልጉትን ከመርጠው በተመጣጣኝዋ ጋር መግዛት ይችላሉ አየር ጤና ሳሚ ካፌን ጻላይ ቦለ ሸገርን ጻንደኛ ፎቅ በትመቱ በሁለቱም ማዳሻ ታገኝታላችሁ ወይንም ደውሉ 0953 54 55 56 0953 54 55 56 ላይ ደውሉ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ግዙፍ የተጣምራች ነው ለሀገራችን የሚሆኑ የክለብ ማሊያዎችን አዘጋጅቷል ኤምቢልታ ሆቴልና ኤምቢልታ ሲኔማ ለላ ብስራትስፖርት አጋራችን ነው ለመዝናናት እሁድን ልጆች ሆነው ይዘው ትክክለኛ ቦታ ከጧቱ ለሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት የልጆች ፕሮግራም ከኢትዮጵያስ ጋር መዝናናት መደሰት ነው አስገራሚ ትሬቶች ፊልሞች አስተማሪና አዝናኝ ልጆች መሳጫትሮች ይታያሉ ለዋቀሽ ደሞ ዛሬ አምስት ነው በስምንት ሰዓት ወይን ያራ ደረጃ አምስት ይታያል በ10 ሰዓት ጥቁርና ነጭ ቁጥሮች ፊልም በ12 ሰዓት ግራና ቀኝ ምሽት በ ሰዓት ስቅ የሙት ፊልሞች ይታያሉ ኢትዮጵያስ እሁድን ተብቃቸዋለች አሁንተኛ መዝናናት ፍላጎቱን የሚያሟላ ኤምቢልታ ሆቴልና ኤምቢልታ ሲኒማ ሱፐር ማንዳዚ ቤኪንግ ፓውደር የዙሆን መልክት ያለው ሱፐር ማንዳዚ ቤኪንግ ፓውደርና እንደ ከመከሩት ሁሉ ጊዜ ነው የሚጠቀሙበት የረጅም አመት ልምድ ባላቸው በኬንያ ባለሙያዎች የተመረተ አነስተኛ መጥን ያለው ሱፐር ማንዳዚ ቤኪንግ ፓውደርን ሲጠቀሙ ሊጡ በፍጥነት ኩፍ ይላል አሁን ባልሷል ለዳቦ ለኬክ ለኩኪስ ለዳቦ ቆልና ለሎች የሚጠቅማል ሁሉ የሚመረጣል በጅምላ መግዛት ለምትፈልጉ መርካቶ ዙዋይን ጻጠገብ ኤቲኤኤ የገበያ ማ ከል አንደኛ ፎቅ ይምጡ ዓለም በ0962 375151 ወይንም በ0962 370404 ይደውሉ አሁን ሱፐር ማንዳዚ ቤኪንግ ፓውደርን በየሱቁና በየሱፐር ማርኬቱ ያገኙታል የሸበትኔ ልዩ የባል ምግብ ቤት ከጣፈጡ የባል ምግቦችና ከልዩ ክትፎ ጋር የሸበትኔ ባል ምግብ ቤት ይጠብቃቸዋል የባል ምግብ ቤቱ በመቹ የመኝታ ክፍሎቹ በተለያዩ ዝግጅቶች አገልግሎት ከሚሰጠው አዳራሹ ጋር በቂ የመኪና ማቆሚያና መቻሽ ይጠብቃቸዋል የሸበትኔ ባል ምግብ ቤትን አሽዋ ሜዳ ለኳንዳ ታክሲ ሚያጃው 50 ሜትር ገባ ብሎ ታገኝታላችሁ ከመጣችሁ ሁሌም ተወድታላችሁ በተንቀሳቃሽ ስልክ መስመር 0912 02241 በ0912 02241 የሸበትኔ ብሎ ይደውሉ ቀልጣፋ መስተ እንግዲህ ሰጥቷል የሸበትኔ ባህል ምግብ ቤት የናንተ መዝናኛ ቤት ነው አጋሮቻችንና መሰገናለን መልክቶቻችሁ እስኪ ምንመልከት ነው አድማጫችን ስሙ ኤፍሬም ይመስለኛል ኤፍ ቪቫ ሳንጃው የሚል ከካታር የፌስቡክ ስሙ ነው ይሄንን ላከልን ለኢትዮጵያ ሀገር ኳስ ቆይ ለሰጠው አስተያየትና መሰገናለን እሱን ለራሳችን ይጥም ግን እስቲ መረጃ ካላችሁ አቶ ሰውነት ቢሻው ጋር ሰልጣኝ ሰውነት ይዞት በነበሩት የነበሩ ማሊያ ለምን ቀረ ብሎ ጠይቋል ለሀገራችን እግር ኳስ እድገትላችንም አስተዋጽኦ እንድናበረክትም ያበረ ታታና ለአድማጫችን ስለ ብሄራዊ ቡድኑ መውረድ የሀገራችን ሊግ መዳከም አይገልጾም ብለ ታስባለሁ ወይ ብሎ ጠይቋል ይሄን ቀደም ሲልመልሽዋለሁ የሊቡ ነጸብራቅ ነው ብሄራዊ ቡድኑ ተጫዋቾቻችን ሁሉ እጭ የሚጫወቱ ቢሆንና ብሄራዊ ቡድኑ በእነሱ የተገነባ ቢሆን ኖሮ በሀገራችን ውስጥ ባለው የውስጥ ሊግ ጥንካሬ ድክመት የሚወሰን አይሆንም ነበር የብሄራዊ ቡድኑ ጉዳይ ይሄ ግን በቀጥታ የሚገናኘው ከሊጋችን ድክመት ጋር ነው እና ይሄ ሊግ ደግሞ ሁሉ ግዜ በወሬ በወሬ ብቻ ይቀጥል 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 የተባለ የተሞገሰ ይቀጠለ ግን በኋላ ብዙ ዋጋ ያስከፈለን ብሄራይ ቡድናችንም እንዲያዳከመ ተጫዋቾች በብዛት እንዳይወጡ ያደረገ የግር ኳስንም የታችኛውንም መሰረት ትንንሽ ክለቦችንም እንዲሁ በብዛት በየክልሉ እንዳይወጡ ከአቅም በላይ የሆነ የተዛዙሬ የመጫወት ፎርማት ያመጣብን ሲሆነ ከዚህ ጋር በቀጥታ የተያዘ ነው የሚል እምነት አለኝ አለኝ እና ሜዳ ላይ ብዙ ነገሮች ይታያሉ ከሊግ ከሊጉ ፎርማት አድካሚነት አንጻር የሚታዩና አድማጫችን ይሄ ነው ግን ያ ማሊያ የቀረው በያ በያ አመቱ እኮ ማሊያዎች ዲዛይናቸው እንዲቀይሩ ነው የሚመከሩ እንደው አው ለደጋፊም ከዚህ ምንጭ እንደሆነ አው ማሊያዎች መቅረፍ ስለለበት ልክ ነው አው ሁሉ ያዩ አምናው ያርሰናል ማሊያ ነው እንደው እስቲ ኢንፊኒቲ ይሸልም አይደለም አዲስ ማሊያ ሁሉም አውቀው ነው ሆም ብለው ይቀያዩታል እና ለገበያ እንዲመች ነው አዲስ ማሊያ በጥራትም በዲዛይንም ቀየረናል ይላል ያስታውቃሉ ለክለቡ ገቢ ይሆናል ማለት ነው አንድ አይነት ማሊያ መሆን የለበትም ውዳር ማጫችን ከ ካታር በጣም እና መሰግናለን ብዙ አስተያየቶች ከውጭ ሀገር ይደርሱናል 
ነው አንዱ ከካታድ እንግዲህ አንድ አድማጫችን ደግሞ ትንሽ ጽንፍ ያዘ አስተያየት ሰጥቷል ኦመርታ ሐዋሳ የተባለ በጣም ማሳዛኝ ትውልድ ነው ይላል በታሪክ የመጨረሻ መጨረሻ የወረደ ቡድን እንድንመለከት ሆነናል መሰረታይ ግርፋስ የመቆጣጠር ብቃት ችግር ያለበት ቡድን ተመልክተናል አሰልጣኙ ስራው ምን እንደሆነም አልገባኝም አሁን ከፌዴሬሽኑ ጋር ሐሳብ መወራረድ ነው ያለብን ባስቸኳይ የፌዴሬሽን አመራሮች ስራቸውን ለባለሙያ ለባለሙያዎች አስረክበው በፍቃደኝነት መልቀቅ ይኖርባቸዋል በመንግስትም ይህንን ስራ ከፊፋ ጋር በመነጋገር ባስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድን ጠይቃለን ይላል የመንግስት ስራ ደግሞ ጉዳይ ማጫችን ከፊፋ ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ውጤት ጠፋ ብሎ ከፊፋ ጋር መንግስት የሚነጋገርበት አግባብ የለም ፊፋ እንደው መንግስታትን ደጋፊዎች እንጂ እንደ ስቴክ ሆልደር እንጂ ከግር ኳስ ጋር በየሀገሩ እንዲሳተፉ የሚፈልገው በቀጥተኛነት የመንግስት ተጽዕኖ እንዲኖር አይፈልግም እና ተጫዋቾችንም በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉ መሆናቸውን አድማጫችን ይገልጻል ከግር ኳስ ሜዳ ውስጥ እንዴት እንደዚህ አይነት ተጫዋች ሊገኝ ይችላል ይላል በቃ 100% ለውጥ ያስፈልገናል ይሄ ባንዲራ ጉዳይ ነው ስለሆነ ድረስ አደባባይ ሰላም አይሰልፍሉ መውጣት አለብን ብሎ አድማጫችን ኦመር ታዋሳ ሐሳብን እናከብራለን አድማጫችን አቀርበን ይላል ምንም እንኳን በአንዳንድ ሐሳቦች ባንስማማም ማለት ነው ሃይፉ ሰሚ ደግሞ በተከታታይ ከሰሞኑ ያስመዘገብን ያለ ነው ውጤት ጥሩ መልስ የሰጠኝ መስለኛል ስለ ፕሪሚየር ሊግ ቢሆን በተጫዋቾች ደሞዝ በኩል ሽንጣቸውን ገጥረው ለሚከራከሩት እኛ ማለት ነው 50 ሺህብር ለተጫዋቾች ሲበዛ ነው ይላል አሁን ለጊዜ በስሜት ማሰብ የለብን እንዴ ተጫዋቾች ውጤት እንቢ እንቢ ያላቸውና ደሞዛቸው ከዚህ በታችም በገንዘብ ብቻ ስለ ገንዘብ ብቻ ባናስብ ጥሩ ነው እና ደግሞ በጣም የሚያለፋ ከባድ ሐላፊነት ነው ግር ኳስ ተጫዋችነት አመዛዝነን ብናይ ጥሩ 50 ሺህብር ሌበር ማርኬቱ 50 ሺህብር መሆኑን ባለሙያዎች አጥንተው በሚያሳምንት እንተና አቅርቦት ይሆን ነው ሮማን ተከራከረ በእጅ በማውጣት ግን በስብሰባ በአፈር ሳታ ግን የግር ኳስ ተጫዋቾች ደሞ ሲወሰን ይሄ ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል አድካሚ ስፖርት መሆኑ መታሰብ አለበት እስቲ አስቡ አንድ ግር ኳስ ተጫዋች መመገብ አለበት እየተባለ የስፖርት አይ ምግቦች ራሱን መጠበቅ አለበት እየተባለ በሶስተኛው ርከን ላይ ያለው ተጫዋች ከታክስ በፊት 5 ሺህ ብር ብቻ እንዲከፈሉ አሁን ከታክስ በፊት ከታክስ በኋላ እንኳን አይደል ከታክስ በፊት ይሄ ደግሞ አሁን ባለው የኑሮ ውድነት ተጫዋቹ እንዴት ነው ይሄን ነገር ሁሉ እየተመገበ መውሰድ ያለበት ተሳሽ እየወሰደ ራሱን እየጠበቀ ለላይኛው የሊግ ደረጃ የሚያበቃው ይሄ እግር ኳስን በመሰረታዊ መነሻው አለመረዳት ነው የሚያመለክተው እንጂ አዋቂነት አይደል ለኔ ክለቦች ይሄንን እጃውጥተው እጃውጥተው ይወሰን ክለቦች አንድ ቀን አንድ ቀን ታሪክ ዝቅ ያረጋል የተገበያ ሆነ ይሄን ስልግን ወጪ ወጪ ደሞ ለተጫዋቾች የሚወጣ ወጪ አልበዛ ነው ያለው ፋይል ልኩን ለማውቅ ግን በአንድ ጊዜ በስብሰባ መወሰን ተገበያ ካፕ ማድረክ ከተፈለገም ጥናት ይፈልጋል ሌበር ማርኬቱ መጥናት አለበት ላሉ ደጋ ግን ያለውትና ቡድኑ በተሸነፈ ቁጥር ይሄ አይገባቸው ይሄ አይገባቸው ይሄ አዋቂነት አይመስለኝም ማርቷል አለብን ውዳድ ማጫችን ሁሉም ሁላችንም እንግዲህ በብሔራዊ ቡድናችን ውስጥ እኩል ነው ምን ቆረቆረውና እኛም እንደዚህ ምን ልበት ምክንያት ሌላ እንዳልሆነ ተረዳልናል ሌሎች ማስተያየቶች አሉ እስኪን ቀጥል አርባቻችን ረፍት ሰደን መለሳልን በእያላችሁበት ሶፊ ማልተን ወይ ፍቅሩ አንዲ ተወነጫች ቆይ ታርዱ ይህ ብስራት ስፖርት ነው አዲስ አመት አዲስ ህይወት ያበስራል ወጋገን ሲፈነጥቅ አዲስ ድል ዘይ መጣል ወጋገን ባንክ በአዲስ አመት በሽልማት ሊያም በሽብሾ ተዘጋጅቷል ወጋገን ባንክ ከዘመዱ ዳጅ የባንካችንን ስዊፍት ጨምሮ በደሃብሽ ወይስተር ሚዩኒየ ማኒግራ ሪያ ኤክስፕረስ ማኒና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል ከነሐሴ 9 እስከ ዳር 3 2012 ከውጭ የሚላክሉትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነዝሩ የመኪናና ሌሎች የጣሽ ልማቶችን ከስጦታ ጋር ያዘጋጀሉ መሆኑን በደስታ ያበስራል አንድ ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመናዊ መኪና አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች 50 ስማርት ሞባይል ስልክ የሽልማት ጣቁጥሮ አገልግሎቱን ሲያገኙ በሞባይል ስልኩ ይደርሱታል የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ኮጋገን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣቁጥሮችን ያገኛሉ ኮጋገን ይቀበሉ ኮጋገን ይመንዝሩ ኮጋገን ይሸለሙ ወጋገን ባንክ የብልጽግና ዋጋ የምስራጭ 
በመዲናችን አዲስ አበባ ግዙፍ የትጥቅ አምራች ኩባንያ ስራ ጀመረ የሀገራችን ክለቦች ወደ ውጭ አገር መጓዝ ቀረ ይሎታል ኢንፊኒቲ ቴክስታይል እጅግ በጣም ደረጃቸውንና ጥራታቸውን የተጠበቁ የክለብ ማሊያዎችን ያመርታል የደጋፊዎች ማሊያም እንደ ምርጫቸው ያዘጋጃል ቢፈልጉ ደግሞ የክለባቸው አርማና ቀለም ያለበት ወይንም የተጫዋቾች ፎቶ የኖርበት ማሊያ ሁሉ ማሰራት ይችላሉ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል በተጨማሪ የሩጫ ማሊያ ለትምርት ቤት የሚዘጋጁ የተማሪ ቲሸርቶችን ሁሉ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ያቀርብሎታል ምን ይሄ ብቻ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ከ5000 በላይ ማሊያ ለሚያዙ ክለቦች 100 ደረጃቸውን የተጠበቁ ማሊያዎችን በነጻ ይሰጡታል እንዲሁም ክለቦን ሊወክል የሚችል ማሊያ እርሶ በፈለጉት ዲዛይን በጥራት ያትማል አሊቲ በሚገኘው በትልቁ ፋብሪካው ለሀገራችን ስፖርት ይተጋል እርሶ ለሚወዱት ክለብ ማሊያዎችን በጥራት ያቀርባል ምርቶቹ ለማየት ቦሌ መዳን ያለም ሸገርን ጻ አንደኛ ፎቅ በቂ በሉ አሊያም በ0953 54 55 56 ላይ ይደውሉ ምርቶቹ ያማሩ ጥራትና ውበትን ያጣመሩ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ከቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ብቃት ያላቸው መምህራንና ምቹ የመማሪያ ክፍሎችን አሟልቶ ለ2012 ዓ.ም. ተምረት ምዝገባ ጀምሯል። አውቀና ባገኘባቸው በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር ምዝገባ ያካሄደ ነው። በቅርቡ ደግሞ በርቀት የመጀመሪያ ዲግሪ በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም እንዲሁም በቴክኒክና ሙያ ትምህርት አውቀና ለማግኘት እየተባበቀ ይገኛል። ራሱ ባስገነባው አዲስ ህንፃ ለትራንስፖርት አመች በሆነ ቦታ ምዝገባ ያካሄደናውና ፈጥኖ ይመዝገቡ ኮሌጃችንን ልዩ የሚያደርገው ክፍያው የህብረተሰቡን አቅም ያገናዘበ መሆኑና ትምህርት እንዳይቋረጥ በዘመናዊ ጆነሬተር ዋስትና መስጠቱ ነው አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ስልክ 0911 24 8907 ዕውቀትን በጥራት የሚገበዩበት ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ የኬቢ መንጃፍ ቀድና የኬቢ አካዳሚ እህት ኩባንያ የኦክሎ ጥሪ ነው በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው እውን ሆነ ድርጅታችን ከመመለከታቸው የመንግስት አካላት አስፈላጊ ነው ብቃት ማረጋገጫና ሌሎች ሂደቶችን በማለፍ የተሽከርካሪ መገጣጠሚያ ፋብሪካ ባለቤት ሆኗል የሚገጣጠሙ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ በመግባት ላይ ሲሆኑ ክፍያቸው ለአጠናቀቁ ደንበኞቻችን በአጭር ጊዜ ውስጥ የምናስረክብ መሆኑን እየገለጸን ወልተው አውራቸው ቀሪክ ፍያ አልከፈላቸው ክፍያቸውን እንድታጠናቀቁ በመጠየቅ ቀደም ሲል በተለያዩ ስያሜዎች በ65 የሜትር ታክሲ ማህበራት ስር ተደራጅታቸው ለድርጅታችን ወክልና በመስጠት በመንቀሳቀስ ላይ የነበራችሁና ፍላጎት ያላችሁ ቢሮአችን ድረስ በመቅረብ ዝርዝር መረጃዎችን በማግኘት የእድሉ ተጠቃሚ መሆን እንደምትችሉስና በስር በደስታ ነው አድራሻ መስቀል ብላው ስልክ 0911 2251 13 የተማመኑብንን የተሽከርካሪ ባለቤት እናደርጋለን ኦክሎክ ጀነራል ትሬዲንግ ካላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ይወስ በሩጫ የተሞላች ፋታይ ማትሰጥናትና ጊዜ ገንዘብና ጉልበቱን ቆጥበው ሁሉን በአንድ ወደ የሚያገኙበት ወደ ኬኔዲ ገበያ ማዕከል በቂ ባሉ ሁሉን በአንድ አካቶ በመዲናዋ አማካይ ሆኖ በሚገኘው ኬኔዲ ገበያ ማዕከል ውስጥ የጽፈት መሳሪያ የኮምፒውተር አክሰሰሪ ቃዎች የፕሪንተር ቀለሞችና የሽቀጣ ሽቀጥ ምርቶችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዘመን አፍራሽ ግብርና ግብአቶችን በጅምላና በችርቻሮ ማግኘት ይችላሉ የተፈቀደላቸው የሂሳብ አዋቂዎችና የወንዶቹ ወሳሎንም በኬኔዲ የገበያ ማዕከል ያገኛሉ ከግብይቶና ግልጋሎቶ ማገባደጃም ማረፊያው ሆኖ የሚገኘው ካፌና ሬስቶራንታችንም እርሶን በአክብሮት ተቀብሎ በፍቅር ያስተናግዱታል አድራሻችን መርካቶ ሲዳሞ ተራ ነውና መጥተው ከኛ ዘንድ ያሻውትን ሸምተውና ተስተናግደው ይመለሱ ሁሉም በአንደም ዋልቶ በመhall መርካቶ የሚጠብቁ ኬኔዲ የገበያ ማዕከል ቶም የ2012 ምዝገባ ጀመረ ላለፉት 19 አመታት በርካቶችን የፊልም ባለሙያና ባለስራ ያደረገው ቶም ዘንድሮ አዲስ ነገር ይዞ መጣ የሀገር ውስጥ እና የውጭ ሀገር ታዋቂ የፊልም ባለሙያዎች ለማሰልጠን ተቋሙን ተቀላቀሉ። ስልጣናው በሬዲ ፊልም ካሜራና ድሮን በመታገዝ ይሰጣል። በሲኒማቶግራፊ፣ ፎቶግራፊና ኤዲቲንግ ስልጣናው ባለሙያና ባለሥራ ነው። በቶም አዋርድ ምርጦች የክብሩ ቅና ያገኛል። መዝገባ እየተካሄደ ነው። ስልክ 0118 2983 አድራሻ ማhall piazza ጣይቱ ሆቴል ግቢ ውስጥ ቶም
የምስራች በነጻ ትምርት ድል ቻይና መማር ይፈልጋሉ እንግዲህ አሁንስ የቻይና ስኮላርሺፕ ካውንስል ከኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ እንዲሁም ሌሎች 31 የቻይና ከፍተኛ ትምርት ተቋማት የሚሳተፉበት በአይነቱ ልዩ የሆነ የቻይና ከፍተኛ ትምርት ተቋማት ኤግዚቢሽን ዋግሜ 3 ቀን 2011 በስካይላይት ሆቴል ከጣዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ለአንድ ቀን የሚቆይ ኤግዚቢሽን አዘጋጅቷል በኤግዚቢሽኑ ላይ የሚሳተፉ 31 የቻይና ከፍተኛ ትምርት ተቋማት በመላው ዓለም ለሚገኙ ተማሪዎች ነጻ ትምርት ድል በመጀመሪያ ሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ መርሃ ግብሮች ሰጣ አሉ በዚህ በአይነቱ ልዩ በሆነ ኤግዚቢሽን ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል የቻይና ስኮላርሺፕ ካውንስል ከቻይና ኤምባሲ ጋር በመተባበር ታችን ያልመጣችሁ ያላችሁ ብስራት ስፖርት ነው በተወዳጅ ብስራት ኤፍኤም 101 ባንድ መንሱር አብልቀኛ ዘራለ ሙላቱ አብናችኋለን በቴክኒኩ ምስራ ጌታችሁ አለክስ ካምሳ ድረስ አብናችኋለን ቅዱስ ጊዮርጊስ ስላንት አዲስ ማ ሰልጣኝ በተመለከተ በሽራት ሞቴል አስተዋቀዋል ከዛ ባሻገር ደግሞ በዚህ አመጋጃው በተመለከተን ጋር ከአጥዋብ መጥቀም መስቀል ጋር ቆይታ ተደርጎ ነው። አዎ አሰልጣኙ ስለ ፍልስፍናቸው ተጠይቆ መጀመሪያ በአጭሩ መልሰውና በኋላ በሌላ ጥያቄ ደግሞ ተመለሱበት ላለፉት አመታት በቀቀቆ ይውበትን የግር ኳስ ዮታቸውን ቀደም ቀደም ስለገልጸንላችኋል ግን ስለቀጣይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስራቸው ሲጠየቁ የሚሰሩት ቡድን ምን አይነት እንደሆነ እንዲብ ነው ለገለጹት ቡድኔ እንደ ጀርመን ዲሲፕሊን እንዲሆን እንደ ስፔን ቡድኖች የፈጠራ ብቃትን እንዲ እንደ ብራዚላያን ቡድኖች ጎሎችን የሚያስቆጥር እንዲሆን ፈልጋለሁ እነዚህን ከደባለቅን ምርጥ ቡድን ይኖረናል የኔ ፍልስፍና ይሄ ነው ሊሰሩት ቀላል አይደለም ነገር ግን ይህ እምነቴ ነው ለኔም ሆነ ለተጫዋቾቼ ትልቅ ፈተና እንደሆነም አውቃለሁ ፈተናን ደግሞ ቻሌንጅን ማለታቸው ነው አልፈራም ብሏል ምክንያቱም ባለፉት ሁለት አመታት ከዋንጫ የራቀውን ቅዱስ ጊዮርጊስን ይዘው ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ሀገር ኳስ አሁን ባለበት ሁኔታ ማከል ቡድኑን የተረከቡ ለውጤት ለማብቃት እየሰሩ ያሉ እንግዲህ ስለ አጠቃላዩ የኢትዮጵያ ሀገር ኳስ ጉዳይ የተነሳ የተነሱትን ጥያቄዎች አጥዋብነት አለፋ አለፍ ብሎ መልሷል ግን ትላንድ ከጋዜጣ የመግለጫው በኋላ ከብስራት ስፖርት ጋር ደግሞ አንድ ለአንድ ሌሎች ጥያቄዎችን መልሰው ነበር እስቲ ቴክኒሻናችን ምስራቅ ያንን ቃለ ምልስ አስተማ አሁን አዲስ አበባ ያም ታስቷል አዎ ሰዓቱ አሁን አሁን ያለንበት ሰዓት ነው ከተጫዋቾች ጋር ገና አልፋወቁ አላወቋቸውም ብላ ፎርሜሽን ታክቲክ ፍሎዘፊው እንጠይቀውና ይሄንን የጊዜውን ጉዳይ ቅዱስ ጊዮርጊስ አስተስሩ እንግዲህ ለክ ነው ጠያቄ ተከነ ነው እኛ ገና አሰልጣኝ ስንፈልቅ ወይተናል ትክክለኛ አሰልጣኝ እንደመጣ ነው ሁለተኛ ነገር የዚህ ፕሪሲዝን ምን ጀምርበት ወቅት በሁለት አመት አልፏል ግን የተኛ ውድድር ውስጥ እንደምንወዳደር አናውቀም ስለዚህ አንድ ውድድር ለማወዳደር ፕሮግራሙ ራሱ ወጥቶ ምን አከግዘ እንደሚፈጅ ታውቃ አለበት እንሽ 6 አመት አለ ስለዚህ ያ 6 አመት ካሰልጣኙ ባስነነጋገር ካሆኑ ካመት ባሉ በፊት ካምፕ መግባት አለባቸው እና ወደ ሰላም መግባት አለብን ግዜ ለኝ በቂ ግዜ ለኝ ብሏል ለክና መጣው ያስፈልጋል ሁለተኛ የትኛውን ፍሎዘፊ መተግበር ምንጭ ተጫዋች የትኛው ነው የሚለው ሁሉ አይደንቲፋይ ማድረግ ራሱ አንድ ስራ ነው ስለዚህ እነዚህ ስራዎች እንግዲህ ጫና አለበት ፕረሸር ይበዛበታል ነገር ነው አል ይሄን ሁሉ ቻሌንጅ ወጣለው ብሎ ነው እንትን ያለው እና አንተ ተጋግረናል እኛ ለምሳሌ አዲስ አበባ ውድድር ራሱ መስከረም መጨረሻ ወይንም ደግሞ በቀም መጀመሪያ ላይ አዲስ አበባ ውድድር ይሁን የሚደረገው ሲቲ ካፕ ላይ እንገባለን ስለዚህ እሱን ታሳብ ያደረገን አሁን በሳም በቀን ሁለት ለምን ለላመስቀን አንድ ቀን ሙሉ ራፍት ነው ያሰበው በዛ መሰረት ነው ለምን ሄደ ይፈልቀውና በኤብሪያ ዘው ውስጥ ደግሞ ሁለት ሁለት ግጥሚያ ይወላጅነት ግጥሚያ እንግዲህ እሄን ተናንተና ሰርተን ይጨርስ ነው ነው ከሱ ጋራ ተጋጣሚዎች አለ አለ የነው ከዚህ ከአዲስ አበባ ክለቦች ጋራ ነው ምን ምን ጋጣሞ እና ያንተና ደጋለ ወለተኛ ነገር አዲስ አበባ ብቻ አይደለም 
ዙሪያ ያሉትን ክለቦች ወደ አጆቻችን ናቸው ምንም በተቻለ መጠን ኳስ የፍቅር መሆን አለበት እኛ እነዛ እንደሚያስቡት ማሰብ የለብንም ፌዴሬሽን ውስጥ ያሉት ለመላያየት ነው ፌዴራሊዝም እና ፌዴራሊዝም ከኳስ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ሰበብ አንን ፍጣር ስለዚህ እኛ በተቻለ መጠን ካዳማም ሆነ ከሰበታም ሆነ ከሌሎችም አካባቢያችን ካሉ ወንድሞቻችን ናቸው ስለዚህ የበለጠ ፍቅር እንዴት እንደምን መሰረት እና በፍቅር መኖር እንዴት እንደምን ይችላል ለማሳየት ከሁሉም ጋር ወራጅ ነገር የሚያማረክ ተገቢ ነው ይሄ ነው ማለት ነው። አዲስ አበባ ክለቦች አሁን በጀመራቸው ትንቅፍቃሴ የአዲስ አበባ እና አካባቢ ያሉ ትንሽ ከተሞች በኦሮሚያ ዳር ዳር ያሉ ራስ አዳም አንጨምሮ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንግዲህ ቅርብ ነው እንግዲህና እነሱም ስለማካፈት ኮንሲደር አላረጋችሁም ወይ እንደ አይነት ሐሳብ አለ ሐሳብ አለ ሐሳብ አናርቅም አናርቅም ፍቅር ያለበት ነገር ነው መሰረት ያለበት እና በተቻለ መጠን እኛ በተለይ ትልልቆቹ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቡና ምን ለይበት ነገር አለ ከሌላው ምን ለይበት ነገር አለ እንደውም ሌላው እንደኛ እንዲሆን ማቀፋ አለበት እና የሁለታችን ማስተሳሰብ እነሱ መገንጠል ወይ መለየት አይደለም ማቀፍና ከኛ ጋር ጥሩ ነገር አብር እንድንሰራ አብር እንድናደግ ነው እና እኛ ብቻ ሁለት ክለብ ብቻ አዲስ አበባ ላይ ቢሆን ምንም ዋጋ የለውም ሁለት ክለብ ብቻ ጫጥ በአመት ውስጥ ገብተ ካየ ምን ዋጋ አለ ስለዚህ ቻሌንጅ የሚኖረው አዳማም ቢመጣ ሰበታም ወደኛ ቢጠጋ ዲስታንስም ጥሩ ነው በኢኮኖሚ ደረጃ ካየው ኢኮኖሚካሊ ትልቅ ትልቅ በርደን ነው የሚያድ ነው ዴላው ጥያቄ ደግሞ በዚህ በ አሁን በዚህ ያዲስ አበባ ሊግን ለማቋቋም ከፕሪሚየር ሊጉ ብሬካዌይ ለማድረግ በሚደረገው በሚደረገው ጥረት ላይ አሁን ያሉት ክለቦች አንዳንዶቹ ኤምኦዩ ከፈረሙት መካከል ትንሽ ማንገር ሀገር ነገር አለ በተለያዩ ምክንያቶች ካቅም በላይ በሆኑ ምክንያቶችና ይሄን ነገር እየታቁታላችሁ እናቋለን አንዳንዱ ካቅም በላይ ነው አንዳንዱ ደግሞ ወጥቶ አይናገርም ከበስተጀርባ ግን ተዛዝ ስለሚሰጣው ያው ካዲስ አበባ ጋር ሆኖ ግን በወታደርነት ደም በመሰረት ቦይኮት ማድረግ ምናምን ትልክን ነው ግን ነገሩ አግጥቶ ከወጣና ያዲስ አበባ ክለቦች ቢቋቋሙ ሊግ ቢቋቋሙ እንደነ መከራቀያ ፖሊስ ምናምን እኛ ጋር የሚገቡት አንዲ አይነት ፍንጣጊን ታጣ አዎ ፍንጣላ ካለ ፍንጥማ ስትንቀሳቀስ ሙቃሃን የሞከርክ ነው ቴምፕሬቸር አቶ አብነት አሁን ፍሬዲዮ ቢች ሚቾ ከለቀቁ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሁለት ሲዝን ሶስት ሲዝን የሚያስለጥን ኮንቲኒየስሊ የሚያስለጥን አሰልጣኝ አላገኘም አሁንም ፊታቸው ወደ ሰርቪ ያዙራቸዋልና ሌላኛውን ሚቾ እየፈለጋችሁ የሚቾ ወንድም ነው የመጣው ማክፋቸዋል ሚቾን ማማከራኗል ሚቾ ያውቃል ሚቾ ሌላም ሰዎች ተተውን ነበር እሄ ደሞ በራሳችን የሚያገኘው ነው ሶስት ላይ ነበርና በሌላም ሰው የመጣ ስለሆነ ሚቾ የሚያውቃል ያገሩ ሰው ነው ወጣት ነው የሥራ ሰው ነው 47 አመት እድሜ ያለው ነው እና በሰላም ያሳይ ሰው ነው ብዬ ነው ማምነው እና እንግዲህ ሲቪዮን ስታይ ምን ታ እንግዲህኛ በዛ ነው እንግዲህ ምን ገመገመው ከዛው ደግሞ እንግዲህ በሰላም ነው የሰላም ነው ከባ ነው እንደዚህ አሰልጣኝ ከውጪ ሳይታይ ሳይፈተሽ ምን ብሎ ያው በሲቪያቸው በምን በቪዲዮ በምን ተደርጎ ነው የሚመጣውና ሪስክ አለው ያን ሪስክ አብራህም ተወስደው በአሰልጣኝነት ምርጫው ላይ ታዲያ ሚቾን አማክራችሁ እሱን ከሌላ ሰው ተጠቁማችሁ ጥሩ ነው ምትሉት አሰልጣኝ ስለአገኛችሁን የአሰልጣኙ ውበቱን ሐሳባችሁን እየሰራዛችሁት ወይስ ሌላም ምክንያት አለ? ኖ ኖ አንደኛ የሀገር ውስጥ አሰልጣኝ በደጋፊዎቻችን ማከር ያለ ክፍፍል አለ የሚደግፍ አለ የማይደግፍ አለ ሌላው ደግሞ ከሌላ ቦታ አሰልጣኝ መጀመር አስተታስብ ለምን ነው አፍርሳችሁ ክለባችንን አፍርሳችሁ ተወስዳላችሁ የሚልም ነገር ተጽኖ መጥቶብን ነበር እና እንዴት ከኛ ላይ ተወስዳላችሁ የሚል መጥቶ ነበር ስለዚህ ከዚህ አይነት ነገር ላይ ብዙ ጊዜ 
ከአልባልታ ሁሉ መዳን መቻል አለበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትልቅ ክለብ እንደሆነ ነው አሶቦቱ ባይዘው ትልቅ አሰልጣኝ ነው ምንም ኢፍኤም በት ሴለው ለስለሱ ትሎታ ደካማ ነው ምን እንተን ያለኝ ግን እንደ ጊዮርጊስ መጥ የሚያስማማ ነገር ነው ቅድም እንዳልኩት ብዙ ነገር ምርጫችን ብዙ ነገርን ያዘ ስለሆነ ነው እንጂ ወይም በቹሎ ታደክ ሆኖ ወይም ውጤት አመጣ ነው የሚነገረው ውጤት አመጣ አሰልጣኝና ፐርሰናሊም ደግሞ ከበፊት ካዳማ ጀምሮ ማዳንቀው አሰልጣኝ ነው እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎችን ለመመለስ ሞክሯል አፋብነት ገብረ መስቀል ነበሩ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር የቦርድ ዲቃ መንበር በተለይ ደግሞ ከብስራት ስፖርት ጋር ከትራንስና መግለጫ በኋላ የአንድ ላንድ ቃለ ምልልስ አድርገው እነዚህን ጥያቄዎች የመለሱልን የትላንቱን የሸራተን ጋይጣ የመግለጫና ይሄን ቃለ ምልልስ ይሄን ጉዳይ በአጠቃላይ እዚህ ላይ ተቀላል እናድርግና ቀደም ሲል በፕሮግራማችን መግቢያ ላይ ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ካመጣቸው በርካታ የታላላቅ ክለቦች ማሊያዎች ኮፍያዎች ዋሌት ቲሸርት ማን ነው ፎጣ ሁሉ አለ የልጆች ቦርሳም አለ የትምርቱ የቦርሳ የትሬኒንግ ቦርሳ ሁሉ አለ ከዚህ ማከል አድማጮች ስጦታል ስጥብሎ አዲሱን አመት ምክንያት በማድረግ ዛሬ ደግሞ ኮፍያዎችን አቀርባል ማንቸስተር ሲቲ ማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናል ቼልሲ ሊቨርፑል ባርሴሎና እና ሪያል ማድሪድ ኮፍያ አላቸው እንግዲህ አንድ ጥያቄን ጠይቃቸዋለን የመለሰው አድማጭ ከመልሱ አጠገብ የሚፈልገውን ክለብ ኮፍያ መግለጽ ይኖርበታል ኮፍያ ማለቱን ይተውና መልሱንና አርሰናል በቀንፍ ውስጥ አርሰናል አለ ወይም ደግሞ እስቲ አሁን በፌስቡክ ገጻችን በኩል ነው መልሱን የምትመለሱልን አድማጮች አዘጋጁ የምትፈልጉት ክለብ የትኛው ነው አርሰናል ኮን አርሰናል ነው ማንቸስተር ሲቲ ኮነ ሲቲ በግ አታጥራችሁ ጻፉ አርዝማችሁ ምን እንደተመቻችሁ ግን ከዛ በኋላ አሁን ለምጠይቃችሁ ጥያቄ አጭር መልስ ነው መልሱ ማጭር ስለሆነ አጭር መልስ ነው እሱን አያይዛችሁላ ሁሉ በፌስቡክ ገጻችን ኢንቦክስ ታረጉልናላችሁ ጥያቄው የሚከተለው ነው በ2018 19 የውድድር ዘመን ባለፈው የውድድር ዘመን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በአራተኛነት ያጠናቀቀው ክለብ ማን ነው በአራተኛነት ያጠናቀቀው ክለብ ማን ነው የሆነው ነገ መላሾቹ ወእድለኞችም ስጦታውን ይረከቡት እና ማን እንደሆኑ እንገልጻል መጀመሪያ ወደ ኢንቦክሳችን የገቡ አምስት አድማጮች ተመርጠው አምስቱ ብቻ የመጀመሪያ መላሾች ብቻ ይሄን ስጦታ ከኢንፊኒቲ ቴክስታይል ያገኛሉ ማለት አዎ አርማቻችን ከፕሮግራማችን አጋሮቻችን እንግዲህ አንዱ ፍቅር ሆነ ነው ፍቅር ለተጠማ ሌላ ወጋገን ባንክ የብልጽግ ነው አጋር ሶፊ ማል ካልኮል ነጻ የመጠጣ አይነት እንብልታው ሆቴል እና እንብልታ ሲኒማ የልጆች መጫወቻ እንዲሁም ለልጆች ሲኒማ መታየና ለዋቀችም የፊልም መታያ ሲኒማ ቤቶች ያለው ነው ከቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ አሁን በመስገባ ላይ ነው ፈጥነን መስገቡ ያሉት ነው ራይድ ታክሲ በሰማናው ለዘጠናራት ያገኙታል የሸበትኔ ልዩ የባል ምግብ ቤት ለመዝናናት የሚመርጡት ሱፐር ማንዳዚ ቤኪንግ ፓውደር ኢንፊኒቲ ቴክስታይል ግዙፍ የጥጥ ካምራች ኩባንያ ነው ሁሉንም አጋሮቻችን እጅ በጣም ከልብና መሰግነልን ዛሬ ፕሮግራማችንን ጨርሰናል አብራችሁ ለነበራችሁ ሁሉ አድማጮቻችን አስራ አስራ ተጥሩ ነበር ጥያቄ እናቀርባችሁ ሁሉ እንደውም መልክቱን ባትለኩም በእያላችሁ ፈተናችሁ ታላንትሩ ነበራችሁ አድማጮቻችን ከልብና መሰግናለን ነገ አርብ ነው 3 ሰዓት ከ30 በሌሎች ጉዳዮችን እንገናኛለን መስራት ጌታቸው በቴክኒክ አባን ነበርች መንሱር አብልቀኛ ኔም ዘራ ለሙዳቱ አሎናችሁ ነበር ቀጣይ ሆነ አየር ሰዓት አዲስ 18:70 ከሱ ጋር ቆይታ ታርጋላችሁ መልካም ቀን ቻው